kuzana kuzunguza naye ajira kwa eh. michezo mbalimbali mm. na kuna michezo unajua kuna michezo inaweza katupa ajira kuna michezo inaweza katupeleka mpaka kombe la dunia kabisa ile michezo moja moja ile kabisa naenda wakati mwingine unaweza kusema kwenye soka tumechelewa labda kwenye kombe la dunia eh. tukapita kwa njia ya mkato wa michezo mingine eh. tukazalisha mabingwa wa dunia mabingwa wa dunia mm inawezekana kabisa inawezekana eh, inawezekana kabisa kama bingwa wa dunia wa boxing eh, eh. bingwa wa dunia wa mixing martial arts eh. eh. yaani UFC hapa katikati alikuja Kaseba aliwahamasisha sana eh. kickbox eh, kick sasa kickbox anaona kama imelala lala eh, kama imelala toka Kaseba ile kaondoka eh. eh. tukapata bingwa wa dunia wa tennis wa tennis mtu mmoja mmoja bingwa wa dunia wa golf kabisa bingwa wa dunia volleyball ambaye bingwa wa dunia mpira wa mikono bingwa wa dunia hockey eh. ah. bingwa wa dunia cricket <laughs> michezo mingi bana wewe bingwa wa dunia table tennis <laughs> bingwa wa dunia drafty ah. bingwa wa dunia pool table pool table wewe bana wewe chess chess ndio ile ile bana wewe ile ni darts ile darts ile bingwa wa dunia darts darts sasa michezo yote tunaijua bwana sasa tumekaa hapa tumekaa ki 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 huni huni tu hapo sasa watu tunajua michezo bwana wewe michezo yote ipo hapa yote imelala hapa yani ukituamsha sasa usiku wa banana sisi tunaizungumza michezo muda wote bwana nasi ni bwana sio football peke yake ah soka soka ni sehemu ndogo sisi tunaizungumza muda mwingine tunaizungumza michezo mingine bwana ndio maana amekumbusha kitu kimoja kizuri kwamba dunia mchezo wa sumo tuna kitu mikubwa mikubwa kwanza ukaipeleka katika ule mchezo wa sumo anamwangusha mtu ndio maana hii maulid haijaitwa football arena hii ni sports arena inakusanya michezo yote eh nasema mheshimiwa naibu waziri amezungumza jambo zuri sana kwamba kutokujua lugha labda ya Kiswahili hii sio sababu kabisa na wengine wanawatisha watu huko mtaani kwa mtu kwenda kucheza Uingereza wewe wewe unajua nini hiyo kama ni mpira miguu ndio inaongea kama ni boxing mikono ndio inaongea pia mpira wale Everton sio wale sio post mouth wale wanaweza bwana tuletee kinda huyo tunamhitaji huko lugha atajua hapa hapa atakuja kuijulia hapa hapa kwenye kwenye timu na siku moja unajua alikuja wakati ule nawasili Masimo Masimo unajua aliingia hapa akitokea Brazil sasa unajua Kiingereza chake cha kuyu cha kubabaisha unajua Brazil wana Kiingereza cha kubabaisha kama ndio eh yani yao wana lugha yao yani hao waliotembea ndio wanajitahidi kuongea kwa sababu government wanakuambia government sasa umeusikia wapi government yani government wewe government umeipata kwa hiyo na broken nyingi sasa alipoingia hapa akisema bwana lugha ya mpira inaeleweka kabisa eh lugha ya mpira <laughs> inaeleweka nikwambia bwana nipe mpira hapo weka pale weka pale inaeleweka kabisa kwa hiyo maadamu hiyo tunaijua haya mengine haya tuto yataji set huko kweli akafundisha hapa masimo mm. yeah. eh. na akawa kipenzi cha watanzania ah, au mchezo nini bwana eh. unaona bwana kwa bwana leo ijumaa ni mm. simba day Eh. Simba day Simba na ahali leo eh. shughuli hapa tunaizungumza Simba Simba tu na kwambe leo leo kwa nyumbani leo tunamzungumza mnyama mnyama anakwenda kumnyoa ahali leo ahli lazima akae ah hapa ni sisi watu wazima tumekaa hapa tunazungumza mpira bali tunakwambia ahali anakwenda kufa amekuja ahali leo na madebe mm. amekuja siju na mabarafu na amekuja viazi. na vyakula vyake na wale wengine wale ingia jana na wamekuja hivyo hivyo kuja hivyo unaona kama wamehamizana eh hivyo hivyo kama wamehamiza zile juice walizokuja nazo wale wale ingia jana wale mm. ambao kia machao hao kesho ndio watarudi nazo zile juice watarudi nazo vichwa chini wataziona chungu Wata... <laughs> <laughs> na wanaweza kuzitekeza zile wataziona chungu <laughs> Yaani juice zitakuwa zinywe kitu hivi. Wamekuja nazo wenyewe lakini zitawashinda. Zitawashinda. Au kwa maana zingine zitawatokea puani. Leo ni Jumaa Maulidi. Jumaa tunaogeni bwana. Yes to malizane na wageni mbali. Alafu tu tuanze kuipekua Simba wakati inaenda kuipekua Al Ahli usiku wa leo. Eh usiku wa leo. Leo unaambia ule msako wa nini wanasema wanaita msako la nyani. Msako la nyani leo Simba hiyo bwana. Ahli dakika ya kwanza. Na nakwambia Simba mpaka dakika ya 15 Ahli kashakula goli mbili. Ah? 
mpaka dakika ya 15 eh. ahali yule na unajua yule ahali ukishampoteza ukampiga mbili mwarabu anachanganyikiwa anaanza kufunguka sasa anapofunguka unaichotoa hizo hapo akishaanza kupaga zaidi eh. unampiga cha 4 eh. <laughs> Wasino lipo fanyio na Mamelodi. Mamelodi wa kala kala tano. Tano South yeah. Africa kule. Sasa leo hapa Mwarabu mm. amepungua leo kwa mkapa mm. ni tano. Ameyatimba. Ameyatimba. Eh, jogging. Eh, Thank you Mteve, eh, karibu eh, sana eh, kutoka Wasafi Jogging. Mm. Hebu eh, tuambie mambo yanaendaje huko kabla ya kumpa nafasi pia mgeni wetu mwingine ambaye tunaye kwa siku hii leo. Kisha tutaelekea moja kwa moja kuitazama mechi ya Simba dhidi ya National Alahi. Asante sana. Kwa jumla inabidi nianze tu na ratiba moja kwa moja katika matawi yetu ya wasafi FM Jogging Promotion. Tuanzie wapi Mwanza? Mwanza tunaanza na Kilu wapi? Tunaanza Mwanza. Eh. Uh, Mwanza wanakutana kesho asubuhi saa 12 kamili. Pale Kirumba Stadium au? Ya katika uwanja wa CM Kirumba. Sawa. Kwa hiyo wanachama wote na wapenzi wote wa wasafi mm-hmm. Jogging Mwanza inabidi wafike pale CCM Kirumba saa 12 kamili asubuhi kesho Jumamosi bila kukosa sawa uh, upande wa Arusha uh, wasafi jogging Arusha mm. wao watakutana pale Brotherhood Brotherhood Fitness Club asubuhi kabisa saa 12 kamili kwa wote e, Brotherhood inabidi wote mm. yani wawae pale bila kukosa ni na bila kuchelewa kuna wengine wao wanajivuta vuta lakini inabidi wazingatie waamke mapema ya 11 alfajiri watu washamka na na mwana michezo uweze kifika 11 mwili alfajiri tu mwili ule ushaanza kukuasha na sababu ndio naingia barabarani na haitakiwi yani ile kujiuliza uliza muda ukifika watu na sema ukutana ni brotherhood ni brotherhood pale kilu wa fitness ah hiyo arusha arusha hiyo hiyo brother out fitness club wanakutana pale saa 12 asubuhi kesho jumamosi sawa mwanza uh, tunakwenda upande wa kilwa kilwa kama kawaida wanakutana pale sheli mm-hmm. saa 12 kamili asubuhi ndio wanaanzia pale wanazunguka na wanarudia pale pale ndio yeah. jambo jingine la kufurahisha ni kwamba nachungwea nachungwea bwana mm. limeanzishwa tawi limeanzisha tawi la wa, la wasafi jogging mkuu wa wilaya pale mheshimiwa Moyo pale mm. basi nafikiri mheshimiwa Moyo mheshimiwa Moyo nakusalimia kutoka hapo na Chingwe limeanzishwa eh. imeanzishwa branch pale imeanzishwa branch ah. ambayo kuna mwenyekiti ah. Hamisi Mtumbatu ah. na katibu ni Kasmiri <laughs> Mbinga sasa hawa eh. hawa wanakutana uh-huh. katika viwanja vya sekondari ya, ya Rioja saa 12 kamili asubuhi kwa mara ya kwanza hiyo na chingwea kwa mara ya kwanza bwana watu wana chingwea waambie uwanja gani uwanja uh, uwanja wa sekondari sekondari ya Rioja Rioja e, e, au wanasema Rioja B Rioja B bwana e, wanakutana pale moto wa, unaanza pale kwa mara ya kwanza mara ya kwanza e, na chingwea hiyo e, bwana kwa hiyo napenda kusema watu wote wana chingwea e, tukuta wakutane hapo saa 12 ka, kamili asubuhi kwa mara ya kwanza hiyo unazunguza kesho hiyo kesho hiyo e, kesho ni maamosi na watu wana chingwea watakwashajua kwamba kesho mnyama kashampasua mtu usiku wa leo mm. wanaamka na chingwea asubuhi kwa na shangwe kubwa na shangwe kubwa wakiwa na wasafi jogging na chingwea ya yeah, kwa hiyo uh-huh. tunarudi upande wa hapa nyumbani hapa da, hapa dar es salaam e, chama lawana hilo hapa dar es salaam tunaanza leo leo yu leo ijumaa kuu tunakimbia jioni e, tunakutana saa saa kumi kamili mm. kumi na nusu tunaanza kukimbia sawa mdogo mdogo, mdogo. roti zetu zimeboreshwa sawa baada ya kukimbia eh. kama kawaida iftara eh, eh, eh. baada ya kukimbia ni iftara <laughs> eh, watu wana ah, ah, na hii tunasema watu wote Ah. ambao watakuwa katika mazoezi wamepita ile eneo mm. au wengine ambao wameungana na wasafi Ndiyo. basi tunapata daftari kwa pamoja kwa pamoja jambo zuri na sana. kesho sana. vile vile kesho jioni pia jioni kesho jumamosi jioni kwa sababu mwezi wa Ramadhani yeye inge 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 kwa mwezi wa kawaida maana kesho jumamosi ni kwa asubuhi asubuhi ya kipindi leo kwa uh, sababu ni juma kuu ingekuwa mwezi wa kawaida kwa asubuhi pia ingekuwa lakini kwa sababu ya hii kwa sababu tunafuturu jioni pamoja maana tunapiga kesho jioni maliza tunapiga daftari kwa hiyo kwa hiyo Jumamosi ndio vile vile itakuwa ni jioni. Sawa. Kwa siku ya Jumapili ni eh. mapumziko. Mapumziko tukutana na... Jumatatu eh. na Pasaka jioni. Jioni. Ndio. Yeah. Ah, safi hiyo ndio ratiba 
ya usafi ya jogging usafi jogging. Na what? kwa mawasiliano. Ndiyo. What mawasiliano? Kwa mawasiliano zetu za mitandao. Unapatikana katika wasafi underscore jogging. Hiyo ni Instagram. Instagram. Na namba simu. Namba simu ni 0473 mgeni mwingine. Hii ni huyu ni kutoka ofisi ya mbunge wa Segerea. Kuna jambo kule kidogo. Wana jambo kule mheshimiwa mbunge wa kule Segerea naye ana jambo lake huko bwana. Mheshimiwa bona? Ni bona? Eh ndio Karibu sana. Ni bona. Dada yetu. Hebu tupe tena. Hebu tumia hapo hivyo. Tumia yeye. Ana afukaribia hapo. Ana jambo gani? Eh jitambulishe majina yako alafu tuambie juu ya shughuli ambayo inaenda kufanyika hivi karibu. Ndio. Sawa kwa majina naitwa Luta Alois Ruchalaba. Hey, Mimi ni katibu wa mbunge wa Jumbe la Segerea. Alois Ruchalaba. Luta Alois Ruchalaba. 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 Ya. Yeah. Hey. Hey. Mimi mimi nishakuelewa Ruchalaba. Segerea. Mimi mimi nishakuelewa. Mimi katibu wa mbunge wa Jumbe la Segerea. Safi. Kwa mara nyingine napenda kuwashukuru wa Safi nimekuja hapa kwa niaba ya mheshimiwa mbunge kwa taarifu anasegelea ulai uh, ilala na Dar es kwa ujumla kwamba sasa tumefika kwenye msimu wetu mpya wa bona segelea cup. Bona segelea cup mm. hiyo bwana. Kila mwaka mheshimiwa mbunge mm. amekuwa na mashindano ya mpira wa miguu lakini na mashindano ya red nisikia hapa kitengo unasema ule mpira mkono ule. Eh, 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 sasa sisi tunaita red ya maarufu mchezo wa kina mama. Ndio kombe la dunia red sasa tukafika. Kwa hiyo na mm. anakuwa anaweka fedha chini shilingi milioni kumi zishindaniwe mm. lakini malengo yake sio tu ile fedha malengo yake ni kuwafanya vijana wa, waoneshe vipaji vyao kama nilivyosema hapa naibu waziri mm. kwamba mchezo ni ajira kwa hiyo sasa sisi mheshimiwa bunge ameanzisha hii mchezo ameweka chini kabisa kule kwenye grassroots kabisa yeah. kule kwenye serikali za mitaa <laughs> kwamba timu zote za mitaa zinakusengea sehemu moja atafuta timu moja wanakuja kuleta sasa kila mtaa kwa sababu sisi tuna mtaa 61 jimbo la Segerea mm. kwa hiyo tunatarajia tupate timu 61 lakini pia kila mtaa una timu yake, timi yake. Eh. lakini pia tuna timu moja ya vijana wa boda boda waende shabada boda jimbo la Segerea wanaunda timu mm. na waende shabajaji pia wanaunda timu yao alafu kuna vijana wa chama cha mapinduzi wa sehemu ndio uh, jimbo la Segerea pia wanaendesha wanaanzisha eh. timu yao kwa hiyo tunakuwa jimbo la timu 64 eh. Kwa hiyo uzinduzi wa mashindano kwa mwaka huo 2024 ni siku ya Jumanne tarehe 2 Aprili. Ah Jumanne 2024. Jumanne jayo. Viwanja gani? Ah uh, tunazindulia ndani tunafanya ndoa sasa hivi kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunazindulia ndani katika eh, katika ukumbi wa Tabata Star Point Hotel huko pale Tabata Bima. Ndio tunazindua. Ndio tunazindua pale. Mgeni wetu rasmi ni mkuu wa wilaya Irara. Mheshimiwa Edward Mpogoro kawaida mheshimiwa mbunge sio tu kuweka fedha watu wachezee mm. na timu zote shiriki kwa azitoe kiingilio mm. na unapewa vifaa vyote bure na ametuambia hapa mgeni rasmi siku atakuwa mkuu wa wilaya ila Edward Edward Mpogoro na tunawakaribisha sana wasafi mje siku hiyo tujumike pamoja kwao utakuja bwana bwana hivi jambo kubwa kuna mwaliko huo sasa mheshimiwa mbunge anafanya jambo kubwa kuchechemua kuchechemua kuchangamsha kuchangamsha na hili analofanya mheshimiwa mbunge Si tu kwamba yeye ambezi kwenye mchezo. Nilikuwa nasikia kwenye kipindi cha Good Morning wanasema na kuwa nasikiliza mara kwa maana mimi safi ndio ndio. Wewe kumemsikiliza juu wa hodari wewe. Wanasema wabunge wao majimbo na jimbo na mimi kasema sasa nitumie fursa hii mm. kuambia wasafi mm. kwamba tunawakaribisha jimbo la Segerea. Mje muone nini mheshimiwa mbunge bwana Ladislas Kamori amefanya toka ameingia madaka 2015. Sio tu kwenye sekta ya mchezo lakini kuja kwenye stake ta afya tunakuja tukwambie kwamba 2015 kabla ya yake tulikuwa wapi? Sasa hivi tuko wapi? Sekta ya elimu tulikuwa wapi sasa hivi tuko wapi? Sekta ya maji tulikuwa wapi sasa hivi tuko wapi? Sasa mwambie mheshimiwa bona na hii nakutuma. Eh. Sisi wasafi tunakuja na kitu eh, kinaitwa jimbo kwa jimbo. Karibu sana. Sasa hiyo tunaongea na mheshimiwa eh. mbunge katika jimbo eh, kwa jimbo. Sasa hizi kwa keshokutwa. Hizi eh, ndio anataka nimemuibia tu siri. Eh. Tunakuja na kitu kinaitwa jimbo kwa jimbo maana yake hiyo tunakwenda kila jimbo tunamkutana mbunge tunazungumza naye atueleze shughuli alizozifanya katika kipindi chake chake naam ni vizuri sana sasa hiyo ndo atamwagika na mimi na kuomba jimbo la Segerea tufanye tu wa kwanza tu wa kwanza tu wa kwanza basi hilo mimi na hiyo unalichukua hilo maisha nalichukua mimi tunajiamini sana kabla hatujafika sisi watangazaji 
siku moja kabla inakuja timu yetu ya production ndio wewe ndio unahangaika nayo ile timu unaoonyesha maeneo wanachukua kamera ili hata tuongeongea na mheshimiwa uh, mbunge mm. yale nyuma watu wanakuwa kwa sababu kwa live kwenye tv kwenye youtube ndiyo. watu wanaona kila kitu mheshimiwa alifanya hivi inaonyesha ile pale mheshimiwa alijenga ile barabara alikuwa pale hivi inaonekana hapa kwa hiyo bana ngombie mheshimiwa kuna kitu wasafi wanazindua jimbo kwa jimbo ile tusiiache ukija segelea utasema bwana sio mwanamke wewe bwana wewe ni mbunge mmoja matata sana ukitafuta mbunge wa tano bora ya yumo basi basi ni sana asante sana kambi hatuhitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi unajua vizuri ruvushuki hawa masuala ya kichocho hatakii kwenye mpira yes sio pira biliani sio pira pira kama kaida ili pira chips yai mimi nachotaka kusema kwamba haya mashindano kuna timu nyingi sio pia tu tunacho unahitaji ushindi point 3 yes na wajua kuliko wanavyojua atakuwa na pesa ndugu zetu walikuja na matokeo tena walipokoa papazo na wakumutwe kweli kweli haiwezekani walishakubali kupambazwa na kukumutwa kivumbi afuko cha yetu wala adini yes no doubt bana bado tupo katika kivumbi ndani sports arena show yako namba moja ya michezo inayokusanya habari mbalimbali na uchambuzi wake pia na kutoka hapa katika kivumbi ni Simba Day Simba Day eh, hii ni Simba Day na moja kwa moja tunaoruhusu sasa mashabiki wa Simba eh. wazungumze kuelekea mechi ya leo alafu unakwenda kumsikia pia mwalimu eh. leo Simba anacheza na ahali pale kwa mkapa tuanze na mashabiki kwanza wenye timu ndio mm. wanasemaje mm-hmm. wamejipanga sawa sawa kuvamia eh, mkapa maana unajua shabiki ni mchezaji wa 12 wa kabisa ndio 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 mmenielewa sasa zangu kweli eh hey, maana huu ah. utacheza utacheza kama uwanja unacheza eh, mtupu ah, ah. ah, bila we, shabiki we, 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 we. Ah. We. na ndio maana moja ya adhabu ambazo wanatoaga hivi vyama vya michezo duniani eh. Ni kufungia kufungia ni mashabiki. Sasa eh, so, unajua nguvu ya mashabiki. Nguvu ya mashabiki unajua. Sasa so, eh. mashabiki wa Simba hapo tunarudia. Tosi mjaka sana mwambete mtendaji mkuu mteule wa Simba Sports Club mkoa wa Mbeya nasema hivi wale wametuzoea sasa kwa kupitia hiyo nafasi tipu hii haiwezekani yani sisi ndio mabingwa wa kucheza hii michuano ya robo final tunasema mwarabu safari alali hatoki tunaenda kumdhalilisha mkubwa wa Afrika tunaenda kucheza na mkubwa mwenzetu Tendeni Lupaso Tendeni kashudie mchezo mzuri magoli ya kutosha tunavukia pale pale Lupaso kwa Asmani Likomile mhamasishaji wa taifa natokea hapa Mbeya nawaambia wananchi Yaani tupo tayari. Siku ya tarehe 30 ndio siku ya msiba wa Mamelodi Sundowns. Pale Lupaso, wananchi ndani ya mkoa wa Mbeya tupo tayari, hatujalala, hatujapoa na hatutoweza kupoa, hakuna wa kutupooza. Mamelodi amuulize CR Bells Daddy kilichomkuta. Tunaenda kuwapiga hizi nne kama zile ambazo tumempiga Mwarabu. Kama unavyo tujua Yanga, tuna jambo dogo. Yani, Anaenda kula nne. Watu hawataamini, hawataamini macho yao. Safari yani, tunaenda kumkanda pale msauzi Afrika. Nakula namba ya makolo. 5. Bila, bila kujalisha. Mwarabu alikuja na miguu alitoka kiwete. Mchozi wa Mwarabu tuliona pale pale. Tuna, tuna mchozi yule sasa tuna hamu ya kuona mchozi wa Mkaburu. Eh bwana, nasemaje? Nalinga kanza mpili na yanga ina watu. Na 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 na. Najua hiyo na 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 na. Najua hiyo nasikia kelele huko mamelodi analia. Nasikia kelele huko mamelodi analia. Nasikia kelele huko mamelodi analia. Mpe tano, mpe tano mbazie tano. Fanguji mpe tano msambazie tano msambazie tano leo ahali anaweza akala goli tano na unajua wakati anajipapatua papatua ahali wakati anajipapatua kwa sababu unajua kwa zaidi ya kaza mwanzo mnyama anapomjua atamshughulikia kama goli mbili za haraka. Eh Sasa wakati mnyama wakati ye ahali ameshaanza kuchanganyikiwa na yule wa Arabu kishawapiga hivyo wanatoka wanafunguka. Unajua kwanza wanakuja na staili ya kukaa nyuma. Eh. Unajua away yao na staili yao ya kucheza. Mm. Away wanacheza kwa kujihami. Unaona Kabisa. kama wajinga wajinga eh. wanajihami na kujaza muda. Wanapoteza muda ili mradi tuwapate sare wakafanya yao kwa wanajua na kama ugenini wewe ushindi wewe na kwa nini wewe nyumbani unaenda kumaliza shughuli eh ubora wako unajua timu bora inakupiga nyumbani na ugenini na ugenini sasa wao watapigwa onza mbili za haraka wakati wanajipapatu wanatoka sasa hivi cha tatu hizi cha nne 
Chetano. Chetano. Amorabu wa bataanza savurugu, atapata asira. Mm. Ataanza vurugu, atata kupiga. Unanila mjua, atata kupiga. Yeah. Nini mtu atapigo ready card. Yeah. <laughs> ah, wana wewe. Mm. Mina kumbia, leo, leo kuna, kuna ready card pale mwarabu. Kwa sababu shopi kukulitano, mwarabu najua na apata asira. Mm. <laughs> <laughs> Ulizi usicheke, <laughs> balena usifunza mpira. Sisi ngeo tunawangalia mpira kwa mbari. Yo, mwarabu wana kuwaga na jazba sana. Eh, eh, asa kifungwa. Eh, eh. asa kifungwa. Yano kitaka kumjua mwarabu. Eh. Mfunge. 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 Au nyumba na sababu ya kusambusiwa. Mechi ngumu Maulidi. Ah ah sio 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 atakuwa haja kitegemea eh? na kitaingia ndani ya historia, historia. <laughs> yeah. sasa maule eh, eh, sasa maule baadaye tutajua kusikiliza makocha wa timu zote mbili na leo ni mahususi kwa ajili ya mechi kola, hii kuna maneno kayasema yule kola yule mm. yeah. kocha wa ahli tunasikiliza hapa eh, tutajua kumsikiliza mm. hapa kola tunamwambia kola eh. mm. maana kola amesema oh mimi nakuja hapa sio nini mimi nataka niimalize hii mechi huku ugenini ah. wewe kola unaweza kuja hapa ugenini Hui kola unaijua mkapa wewe? Hui kola. Hui kola. Hui kola. Kola. Kola yuko sawa sawa wewe. Anamtambua kweli mnyama katika maeneo kama haya kola kweli. Hivi anamjua mnyama anapofikia hatua kama hii ya kuamua. Ah. Mimi nilijua babu chocho usicheke tu. Hui kola unajua mimi nimemuonea huruma huyu kocha wa ahli kola. Anasema maneno eti mimi oh nataka kuimaliza mechi ugenini. Tumkaribishe rais wa takwimu aanze nazo hapa tuzipe kue jana alipiga takwimu za yanga na mamelod ah na mamelod na tukaichambua yusi sile ulitupa takwimu pia kiduchu sana kui kii nzima umakuwa na takwimu leo ibu ambia ulakuja na takwimu zipi yasa za simba katika swala la mechi kama hii ya kuamua katika michi kama hii simba ya kufa au kupona mkaribishe kwa hivyo mauli simba ya sema leo ni simba day sasa unauliza nini tena ni simba day leo wana weka vitu mizi pasi natumiza leo pasi ni nyingi za atari pasi leo uwezi ukaisabu katiko ni kitu cha kawaida kabisa kabisa leo maona zinatugwa pasi tiyo ni sabini mzee tumalipa neto anchi hivi vile mango leo likuwa nakula ata kuminatano ata ishirini wale simona zile pasi kabisa kabisa milion tatu kama nanusu kila mtu siona atukizi 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 tatakwimu 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 Eh bwana takwimu bwana atuchiji eh. atuchiji leo eh. tunacheza tunacheza eh ndio mm. eh karibu karibu rais wa shukrani shukrani takwimu. shukrani leo ni simba simba day ya simba day jana ah, ilikuwa ilikuwa yeah. yanga day tukamaliza eh. nao vizuri eh ndio eh, leo ni simba day simba day mengi yameongelewa ah, eh swala la muda tu swala la muda tu eh yale yote ambayo walikuwa naongelewa kwenda kufanyiwa kazi sasa eh. E, kama ulikuwa umenuna utatabasamu kama utabasamu utanuna itadipende dakika tisini lakini ni mechi nzuri sana mm-hmm. mechi inakutanisha watu ambao wameshawahi kukutana si mechi ngeni sana mm-hmm. eh juzi tu walikuwa kwenye EFL lakini kwenye upande wa CAF mm-hmm. ama bwana wana record nzuri kila mtu anashinda kwake mm-hmm. kwenye record za CAF kabisa eh? E, ukitoa EFL ambayo ilikuwa sare ilikuwa sare ya mechi zote mbili mechi mbili, zote mbili mbili eh, Misri moja moja, moja, moja. Mm-hmm. lakini kwa upande wa uh, CAF Champions League kila mtu anashinda wake kwa na mechi ya mwisho mm-hmm. Simba limpasua Laali goli moja mm-hmm. eh e, lakini na Laali nayo nyumbani kwake alimpasua Simba goli moja eh sasa msimu ule wa 2019 uh-huh. ile kuna mixo nimekumbuka yeah. na mnyama hapa katikati amekutana sana na yeah. kabisa yani yes, yeah. unajua wakati mwingine unajua mamelo ndio maana watu wanazungumza sana mamelo this is first time for the africa baada muda mrefu sana baada muda mrefu kutoka takriban miaka 20 na 20 na ndio unakutana na timu toka kwa hiyo kwa upande wa simba si sio game kwao ni yaba ni ni game mpya Mwisho kutana na alali ya moto zaidi hii ya hii ambayo tunaenda kukutana nao sasa hivi na wakaipasua vile vile mm. na wakaiburuza mm. eh, eh, lakini ndio hivyo kila mtu alishinda michezo yote miwili kila mtu kashinda nyumbani eh, sema kuna mchezo mmoja ahali akiwa nyumbani mm. alishusha dhahama ilikuwa tarehe mbili mwezi wa pili 2019 alishusha dhahama alishusha dhahama simba 
Ah ile alikuta simba ambayo ilikuwa embo ilikuwa aje hiyo. Wewe ilikuwa aje. Akinipia simba kumbuka alishinda, alishinda nyumbani. Alishinda ngapi hapa? Eh alishinda tarehe 12 mwezi wa pili ilikuwa alishinda goli moja. Baada ya kupasuliwa tano kule. Tarehe 2 mwezi wa pili, tarehe 12 kaja akashinda goli moja nyumbani. Sasa mnyama analipa hicho kisasa. Analipa sasa leo. Hakuna ambacho kinashindikana kwenye hii dunia. leo lakini alahari wao wamesafiri na kila kitu eh mm. ah uoga huo sawa walikuja na mapipa Uwoga yao uo. wakapasuka vile vile kilomita eh. 4493 na mapipa na juisi na maji na kila kitu lakini inawezekana pia na mtu anakuja kuna mtu anakuja na juisi hiyo kiona juisi anakuja na mabudu ya mabarafu yale wewe uniuoga tu lakini nikaona ile inaenda inaenda ugenini ikiwa imebeba mipira yake ya masoezi basi eh, na njumu tu <laughs> lakini pia hawa watu walikuwa na safari kwenye makundi ile safari yao sizani kutakuwa na vitu vya tofauti sana ambavyo watenda kufanya hivi sasa wachezaji ni wale wale viwango ni vile vile labda ni tofauti kidogo labda mapumziko yalikuepo hivyo kwa hiyo tutaenda kuangalia safari yao ya makundi ilikuwaje na walifanyaje na wanaweza wakaonyesha picha gani kwenye mchezo huu na oh. ili mmoja aende nusu finali lazima magoli yaingie nyavuni. Utake hey, tena ya kutosha kabisa. Utake kwenda nusu finali uweze kumdoma na sema leo mnyama hapa na mtu goli 5. Unajua kuna nusu finali uweze kusauzunga mpige mtu kigoli kimoja? Ah wewe bwana wewe. Labda hivi ikitokea 0 0 nyumbani alafu ukaenda kwenye hiyo gari. Itokea nina nina kwa mfano. Tena team nine hadi penalty. Kwa hiyo lazima goli. Yaani hapa. Sifuri sifuri na kule kaenda sifuri sifuri. sifuri wanaenda hatua ya mikwaju ya pena e, lakini pia kitokea pa 0-0 kule moja moja mnyama kaenda mnyama kaenda e, mnyama uh, goal advantage e, 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 kwa hiyo tukija kwenye uh, wastani wa magoli kwa mchezo hapo hmm. tunaongelea sasa uh, hmm. kuweza kufunga magoli ili kujiwekea nafasi nzuri hmm. simba na wastani mzuri sana wa magoli hmm. eh hey, hmm. ni vilabu viwili tu Afrika ambavyo vina wastani huu na vyote vinatoka Tanzania hmm. Af- Afrika nzima Yaani na mama Melody akiwemo na nani akiwemo ni vilabu viwili tu ambapo ina wastani mzuri wa magoli kwa mchezo. Simba ana magoli tisa kwa mchezo, Yanga ana magoli tisa kwa mchezo. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye group stage. Kwenye group stage. Yeah. Kwa hiyo wote ana wastani wa goli moja na nusu, moja nukta tano kwa mchezo. mchezo. Kwa hiyo kuzifumania nyavu kwa watu yeah. wanaweza kafanya hiyo kazi. Maana hii inatubeba kabisa. Yeah. Unajua uwezo wa hivi kichwa kichwa alafu unaangalia takwimu kama hivi. Lazima. Lakini pia yeah. Simba huyu mm-hmm. ana uwezo mzuri wa kuzuia. Mm-hmm. Sio kufunga tu, kuzuia e. pia. Yaani Simba huyu e. sio Simba Luwala kabisa. E. E. Yaani ma- 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 kwa maneno mengine anayosema. E. Huyu ni eh umelibumbusha mbali Simba Luwala. Eh. Ukimtoa e. Petro Atletico e. ambaye hajaruhusu goli lolote msimu huu. E. E. Akafatiwa na mama Lord Sundown na Ahali ambao wote wameruhusu goli moja moja. Mm. Simba ameruhusu goli mbili tu. Naona no. kazi hiyo. Muona huyu huyu oh. Ahali atafunga wapi hapa? Huyu mtu ambaye ameruhusu goli mbili tu kwenye mechi sita. Kwenye mechi sita. Kwa hiyo Ahali hapo atapata nafasi hiyo. Tunazoongea na kujimaliza mm-hmm. tuweke na akiba Kiba. ya maneno. Sawa. Inawezekana kaonekana na defense mbaya lakini namba zinambeba. 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 zinambeba Simba. Watu wanaongea hivyo wanaongea hivyo. Na unajua mchezo sita mm. za kimataifa. Mm. Unachezwa kwa namba kabisa. Mechi wa wachambuzi wakubwa wote wakizunguza mm. wasaba na kwa rekodi hizi. Ah huyu bwana leo huyu hachomoki. Hii na kila Asa... tukiangalia rekodi tunaona kabisa ahli leo hachomoki. Yaani unaona unaona rekodi kabisa kwamba hizi rekodi ambazo uh, bwana anasema takwimu hapa. Mm. Hizi takwimu mm. si juu bwana babu Cheche atakuja kusema nini katika uchaguzi. Tuendelee maulidi. Endelea. Na unaniibia muda wangu. Ah basi basi mzao takwimu. Mambo mengi leo Simba Day bwana. Simba Day leo. Simba tu leo. Niache ni jimwae mwae. Niache ni wape raha wana msimbazi. Wape raha. Lakini hapo hizo goli mbili tunaongea ni group stage na timu za za, za, za mataifa mbalimbali pia al usimtoe kwenye eneo hilo karusu goli moja tu kwa hiyo ah. wanakutana pia na, na defense ngumu kidogo lakini wao na wastani mzuri kufunga una, unasema ahli karusu goli moja na nyama karusu goli mbili karusu goli mbili lakini lakini ya, si ah, nyama eh. ye kaweka kambani magoli mengi goli tisa Ahali kaweka goli sita. Goli sita. Kwa ahali naye na wastani wa goli moja kwa kila mchezo. Kiki wastani. Mnyama bado yuko juu. Kwenye goza kufunga yuko juu. 
kukoma na hata kwenye goal difference na ndio maana ninapokuambia bwana Winga Teresa kama mtu anapigwa tano leo nilikuwa namaanisha hii takwimu anayotoa huyu bwana mtu anakufa tano eh, mtu anakufa tano tunaendelea ehe lakini eh. uh, mpira unavochezwa kuna umiliki wa mpira sawa katika timu hizi mbili al ahali yuko juu kidogo ya simba kwa umiliki, umiliki wa mpira wastani wa umiliki wa mpira al ahali yeye <laughs> ana wastani wa 57.8 lakini hizi mara nyingi mm. ahali anazitengeneza akiwa nyumbani mm. akiwa nyumbani eh ugenini al ahali mara nyingi anakuwa ugenini si. unga tu eh so unga <laughs> lakini wana ile tabia ya kutaka mbona hii unga umeichomoa haraka haraka <laughs> bwana hapo hapo simba ana ugenini ahali unga umeamwana tu bwana simba ana wastani wa 50.4 wa umiliki wa mpira <laughs> sawa eh kwa hiyo wamepishana kidogo na ahali ahali ana 57 Simba ana 54 mm. katika eneo hili. Mm -hmm. Kwa hiyo ukiona leo ahali yuko juu ya Simba, ujue wamezoea wa kwenye kumiliki mpira. Lakini tukija sasa kwenye eneo la clean sheet. Mm. E, hati safi. Huku mm. kwenye kwenye kuzuia mm. uh, katika mechi sita ahali ameweka clean sheet tano. Uh, uh. Na mnyama eh na mnyama ameweka clean sheet nne bado hamna utofauti mkubwa mwana utofauti clean sheet moja kwa hiyo tajisawazisha leo eh leo itasawazishwa hii itasawazishwa eh leo itasawazishwa haya sawa e. twende sasa kwenye eneo mm -hmm. la upigaji mashuti kwa sababu ni kwa goli lazima upige mashuti na ili kwenye hiyo ili upate goli ili usipige zile long range zile za watu kwa nasita hizo lazima kama bado mnasita lazima long range mashuti bana Fanchezo ni bwana kulikuwa na watu walikuwa wanaitwa kina eh, Sembuli au bwana wewe bwana wewe wewe unokijitia kutaka kuingia huo mpira unaweza ukaingia nao kambali Maulidi wewe wewe ndio kiongozi lakini unaongoza kwa ku kwa kusoka kuongea sana basi basi kwa 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 hii ni hamasa ni zamu hii ni hamasa leo ni simba leo ni siku ya simba bwana unajua simba day kuna waha lazima twende kiutofauti lakini kwenye eneo hili Uh, wastani wa mashuti ambayo yamelenga goli kwa mchezo na mashuti yanayolenga goli ndio ambayo yanaenda na kuleta goli off target kule kuna kutungua minazi mm. usitegemee utapata goli labda goli lihamishwe kwa hiyo kwa upande huu uh, shot on target per match uh, al ahli wana wastani wa kupiga mashuti ma 4.8 kwa mchezo mashuti ma 4.8 kwa mchezo ehe na wasta ni wa 7.6 wa mashuti hayo kugeuka kuwa magoli ah. wakati mm. simba wana wasta ni wa mashuti ma 4.3 uh. kwa hapo watu wanaenda toto to. wanalingana eh wanalingana na asilimia za kubadilisha kwa magoli kwa simba ni 11.5 e bwana simba wapo juu kwa hiyo simba mbali na kulenga goli wana wasta ni mzuri wa kubadilisha mashuti yao ambao wanalenga goli kuwa magoli msikilize hivi vitu msikilize hivi vitu mimi nakusikiliza Abdul Makambo mdau wa soka yuko pale upanga na kusikiliza Sembi Hassan Sembi yuko Mosha na kusikiliza Ali Mrangi Gigiri Mresa anakusikiliza sawa tunaenda sasa kwenye eneo la kutengeneza nafasi kubwa Mhm. nafasi unasema ah hilo nafasi. Hilo sasa ndio eneo tunataka. Nafasi. Inatakiwa liwe goli hapo. Eh, pale hata Maulidi anafunga. Eh, eh, hilo sasa. Al ahali wao katika group stage mechi sita wametengeneza nafasi 19 kubwa na wamezitumia nafasi sita tu. Ah. Ah, yenu umetengeneza nafasi 16. 19. 19, lakini wametumia nafasi sita. Sita, sita tu. Kwa hiyo wanatengeneza nyingi lakini wanazipoteza. Wanatumia chache. Ah. Kwa hiyo pia yeah. wao wana ugonjwa huo wa kutengeneza nafasi lakini hawazitumii. Tumeona kwa Pesta msimu huu. Ndio. Pesta walikuja hapa amekosa kosa magoli kwa kweli bwana Pesta anaanguka anguka. Kazi nayo na ukija kwa upande wa Simba ambayo nayo. Pesta tuache bwana. Pia ina wastani mzuri wa kutengeneza nafasi wakati wao wana 19. Mm. Simba wana 16 katika michuano hii kwenye kao, kwenye kwenye group stage na wao katika hizo 16 na nafasi kubwa zilizotengeneza wametumia nafasi tisa vizuri mnyama yupo juu na hapa pia na hapa pia mnyama unamwona yuko juu eh mnyama yuko juu bado bado yuko juu eh sawa e. e. sawa na mimi naiandika hapa mnyama bado yuko juu sawa eh andika hapo haya kwenye hizo nafasi kubwa sasa baadaye usijue kutukashikana uchawi mnyama andika hapo mnyama yupo 
sababu hapa tunakuja hapa tuna tuna takwimu na mimi nasiandika lakini Nerika. kwenye nafasi kubwa walizozokoswa pia zimet, hizo zimetengenezwa kuna zile ambazo zimekoswa sasa <laughs> uh, ahali kakosa nafasi 14 kubwa no. big chances miss na ni kawaida yake simba kawaida ahali kawaida nane Aha. kwa hiyo tunachotakiwa kwa simba hivi sasa hapa swala kitaifa <laughs> tunatakiwa kwa simba sasa hivi ni kupunguza uh, kwenye hii kutumi, kutu kutumia nafasi nafasi yeah. wanaweza wakatengeneza mm-hmm. nafasi kubwa wanatengeneza mm-hmm. wapunguze kuto kuzitumia hizi nafasi maana yake wao makini watumie nafasi na muda kwa wakati sahihi kabisa sasa mnyama katika mechi kama hizi za kuamua mm. huwa anabadilika kwanza uh, apotezi nafasi apotezi nafasi ovyo ovyo mm. umeona bwana kwa hiyo uito wako huo na tunaendelea wa, wa wachezaji wa mnyama sasa hivi wanakusikiliza vizuri eh, na hiyo ngoma inachezwa baada ya futari kabisa saa tatu wasa ni wa kupiga pasi sahihi kwa upande wa ahali mm-hmm. wao kwa mchezo wana wasa na kupiga pasi 423.7 kwa mchezo kwa al ahali wanaweka mali chini eh. na ubora wa 83.9 accurate ile lakini kwa upande wa simba wao wana wasa na kupiga pasi 297 nukta mbili na ubora wa pasi zao ni 76.8 kwa hiyo position mm. wako chini sana hapo mnyama kaachwa kidogo kidogo lakini <laughs> inaweza ikawa advantage kwao acha wa possessi mm. piga counter kama ulivyo piga widadi eh hey, bwana piga, piga counter, counter eh. acha wa possessi acha wa possessi pasi tatu nne umefika watu wako pembeni eh? huko wanashangilia nasema mpira uko golini mm counter attack hiyo maule e bana wewe uh, lakini hiyo e simba unatakiwa kuwaua hawa ahali hawa uh, kwa counter, counter tu <laughs> na hapo sasa kwenye counter uh-huh. tunakuja kuangalia wastani wa kupiga mipira mirefu na ambayo imefika kwa usahihi ndio sawa eh sawa kwenye hii sasa simba yuko juu ya ahali uh-huh. simba na wastani wa kupiga mipira 28.2 kwa ubora wa asilimia uh, 44.6 Mm. long ball long, long, long passes ile kwamba imewekwa kule labda yeah. e, labda kanuti anamtafuta antibazonki zao anamtafuta kibdenis imewekwa pembeni kule imefika imewekwa long ball imefika simba yuko juu ya ahali na ahali yeye ana wasa kupiga pass 25.7 kwa ubora wa 49.2.2 mm-hmm. tunaendelea mm-hmm. bado tupo kwenye maeneo hayo lakini Dio tuje kwenye kumwaga maji sasa. Mhm. Ndiani ina wastani mzuri wa kumwaga maji kwa mchezo. Sababu zote hizo ni njia za kutafuta ushindi kabisa. Eh, hey, Ronaldo anaweza kupiga cross pale akatokea uh, Kobla akaweka kichwa. Eh, hey. Job akaweka kichwa. Mm-hmm. Eh, hey, Inonga akaweka kichwa lakini pia mm-hmm. noti mzuri sana yao. Anaweka kichwa. Eh. Ah, wote unawataja leo. Anaweka vichwa. Wote unaweka vichwa. Anaweka okay. vichwa wa watu. Tena, lakini kwenye upande wa tena ugolini huko kuna mtu ambaye ni mahiri kwa kuongoza kuanzisha mashambulizi Ayubu 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 no, anasifika anaweka Ayubu. mipira mirefu Anawe, ya. yani Ayubu kwanza anapeleka mipira mirefu mm. na unajua leo tumeombea Ayubu wewe kazi yako moja tukishaka mpira wa elected umeongana ya lini Ah bana wewe. Sawa lisi ni wetu kabisa. Sawa. Bwana unauliza mimi. Ahali ana wastani. Ahali ana wastani wa kupiga cross 4.3 kwa mchezo ambao hizo zimefika. Simba na wastani wa cross 3.7 lakini ubora wa cross sasa kwa upande wa ahali cross hizo nne zina ubora wao na 25.7 lakini kwa Simba 29.3 kwa cross chache lakini zinaweza zikafika maeneo maalum na watu wakafanya vitu. Unaona mambo haya? Yeah. Cross chache mm. lakini zinaweza zikafika maeneo muhimu. Maeneo muhimu. Na kwa kuongezea hapo ndio ndio. Mara ya mwisho hizi timu kukutana mm. Simba na Ahli home and away. Simba walifunga magoli matatu, mawili hapa, mmoja ya Misri. Ndio. Magoli yote matatu ambayo waliyafunga Simba yalitokana na mipira mirefu mipira ya hewani ah, mipira ya hewani afu watu wanajitwisha wanaingia nayo kambani na tulichosema hicho kwamba mm. waache wamiliki mpira ehe mm. eh, sitakubwa ah, basi mnaanzisha mipira ile mipira na unajua usitokielewa na hii ni siri na wapeni mm. waarabu kukimbizwa wa wapeni na wapeni yeah. na ndio maana unajua waarabu wanapokutana na timu zinazokimbiza sana kama hizi Simba au Mamelodi yeah. Mamelodi waliwakimbiza pale ile mechi yao ile wanakumbuka na Simba siku hizi anakimbiza Simba sasa hivi anawakimbiza watu tunaendelea tunaendelea kwa muda wangu mwili kitenge kwenye upande sasa wa penalty ndio Simba pia alipata penalty ndio lakini ahali makundi hajapata penalty bado mnyama yupo juu Endelea. Maana unajua penalty hivi hivi. Kama ufike golini. Si lazima uingie katika penalty. Eh, uingie 
katika sehemu sasa tunaenda <laughs> kwenye takwimu nyingine ya mwimwi uh-huh. hii inaitwa miguso au kugusa mpira ndani ya boxi ya mpinzani uh-huh. ahali hapo wako vizuri sana simba hujazali ehe uh-huh. Ahali wamefanya mara tano katika mechi sita. Mm-hmm. Yaani kwenye 18 ile eh. watu wanaweza kwenye wakaja kupiga visambusa pale pale. Eh. Pasi hapa mtu kagusa hapa au kufanya hivi hivyo. Ndani ya sebule yako. Eh. Ah hiyo. Mara nafanya kwa sebule za wengine. Kwanza huyu nafasi ya kuingia kwenye hiyo sebule unaipata wapi? Akati juu pale kuna ngoma. Kuna eh anailinda ile sebule. E, e. Atakuruhusu vipi uingie sasa. Wewe mchezo bwana. Sebuleni ni same salama kwa Simba. Nyinyi. Ongeeni mnapoongea. Hayo mambo yanaendelea kutoa. Lakini Simba unasumbua kwa timu kama wewe kukutana na timu kama Mediama. Mediama huko. Lakini wewe zifanye mambo yako kwa Mediama. Lakini wakutane na Mnyama aingie kwa sebule muda sasa. Kumbuka hizi 155 na Yanga yupo huko ndani. Sio sio Mnyama. Sikuni lakini sio mnyama hapa tunazungumzia mnyama ambaye leo ndo anacheza ninapotoa mfano Mediama kwenye ile group na Yanga alikuepo ndio maana nawakumbusha tu mnyama ah sawa tuendelee tuendelee lakini Simba ana uwezo amegusa mara moja 121 kwenye ndani ya boxi ya mpinzani kwa Simba naye Sio mchezo mchezo anaweza akaja kwenye boxi lako. Hayo ndio maneno ya kusikia. Kagusa mchezo. Sasa leo ndio takwimu sasa ndio umekuja. Sasa leo unatutisha bwana. Mnyama ataitawala sebule ya ahli. Hayo ndio maneno bwana Anas ni alfani. Mnyama leo anaenda kuitawala sebule ya ahli. Leo anaweka kambi. Anaweka kambi. Kambi inapigwa pale. Unaona bwana watu wanapigwa mpira pale. Bwana wewe leo unajiuliza iftari ya leo mapema muda ni ule ule mpidi baada ya mapiga iftari pale natulia mimi mwendo wangu ni kwa mkapa tu tutakuwa pamoja kwa mara ya kwanza mwaka huu tutaenda uwanjani ah sasa hizi leo kwa hiyo mechi kama hiyo unafikiri hiyo kwa sasa sawa 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 kabisa unachekesha na kwa kituko maulid wakati bado rais wa takwimu anaendelea kutumegea takwimu kumbuka tumeingia katika wasaa wa Azam TV Azam TV ambao nao wanatukumbusha kwamba leo wanatuletea hii game ngoma iko kideoni cha muhimu zaidi wewe ambaye unatumia kisimbuzi cha Azam ndio hakikisha umelipia na, sa- e, na sauti ya radi leo atakuwa atakuepo mwani baraka ya baraka na kijana wetu hinjo ayubu hinjo leo hiyo combination hatari hiyo kivumbi extra 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 kivumbi extra hiyo bwana tukiona eh, Azam TV bwana na habari njema bwana Winga Teresa unajua wewe bwana Winga eh, unapita kwingi na unafahamu mambo mengi eh, Azam TV bwana wanaendelea kutukumbusha bwana Winga eh, kwamba bwana mambo yao kule eh, burudani ni nyingi eh, maulidi bado April inakuja unaona eh, 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 eh na mambo mengi na hivi sasa mambo ni mengi tushawa brief kwamba leo tutashuhudia mechi ya Simba na National Ahli na, robo finali na, na ikiku, ikikujia kwa lugha adhim ya Kiswahili na kwa vile unaizungumzia April eh. April bwana kuanzia tarehe mosi ukiondoa leo shughuli ya leo hizi eh. leo na kesho na kesho, eh. na leo na kesho eh. watu watakuwa kama hujalipia kingamuzi mzee wangu unaweza kukaa sebuleni ukapata burudani Leo na kesho ni ni sikukuu kubwa hizi sana. Leo mnyama anamaliza shughuli hapa. Yeah. Ana sasa mnyama akishaimaliza shughuli maana yake anamtia sasa nguvu mm. mtani wake. Anaambia mtani eh mimi nimeimaliza shughuli. Je, mtani na wewe vipi? Nimeimaliza yeah. na wewe. Mnya eh mimi mimi nimeimaliza shughuli yeah. leo Ijumaa. Mm. Baada ya iftari yeah. nimemwita mtu mm. nimempa zake goli 4 goli 5. Yeah. Mtani fuata nyayo zangu. Mimi nakufahamu mtani, wewe ni mahiri sana kwa kumpiga mtu goli tano. Eh. Maliza shughuli ma melody yao wakandike tano. Eh. Na wao waondoke vichwa chini. Tusubiri April. Tusubiri April kwa sababu April ndio eh. wanaenda kukutana eh. tena wao. Na kijayo na unapofunza eh. April ni kijayo. Unaweza kujua April ni mbali. <laughs> Hao wanarudiana wiki ijayo tu. Sasa April hiyo unaizungumza eh. ambayo ni April hiyo eh. ni April 6. Eh. April 6 Mamelo Sundowns atakuwa 
mwenyeji eh. kwa yenye Africans ndio ni April 5 April 5 April 5 hapo oh. 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 April 6 ahali anamwalika tena simba yani ahali akiwa tayari ameshachakazwa eh. anaenda kumwalika nyama kule na yote ya burudani utaipata kupitia Azam TV Sport 2 uh, HD, HD. Uh, Nileo bwana Azam Sport 2 HD, HD. Uh, na tarehe 11 April kwenye uwanja wa Vitasa nao tutashuhudia mapambano ya kurusha roho uh, bwana Mandonga nimemuona pia humo anarejea ulivyo anarejea ana ngumi yake mpya hiyo ni kweli hai jina yake kidogo bwana ngoja tutamuuliza tumuita hapa studio tumuulize ana mandonga anarudi tu akiduku pia na ana, 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 ana pambano Ndiyo. mada maugo na wengine wengi hiyo ni show show na show, show. Ah, ah, bendera ah, chuma mlingo ah, chuma na wewe e bana kuna tamthilia mpya pia na iona hapa inakuja inaitwa legas eh. kwenye azam wandari mm. april naona shughuli ni moto kama hujalipia kifurusha april pia fanya hima kama eh. hauko katika familia ya azam tv sasa eh. hivi ni muda wa kuingia katika familia hii bana kingine nacho pia ni wakumbusho bana wale ambao hawajachukua tiketi zao kwa ajili ya shughuli ya mtoko wa wa Saka, wa pasaka bana wafanye hivyo na tumekuwa tukitangaza hapa e, sehemu ambazo unaweza ukachukua tiketi yako haraka e, hata ukifika hapa makao makuu yetu mm, ya wasafi bana unachukua kawaida ni shilingi e, kawaida ni shilingi 50 VIP shilingi 1000 na VV VIP shilingi 3000 na meza ya VVIP kwa ajili ya watu kumi mm. na mtoka wana mashikaji wa shikaji zako kumi ee wesu umetoka leo kumshulikia kwa mpano umetoka leo kumchinja ahali mm. unasaba na miji mapili ya zima nende kwenye mtoko wangu wa pasaka na fura na watu kwa watu kumi wale pale mnaangalia mtoko wa pasaka lakini huku mna, mna piga uh, uh, maneno enu kwa mpana ahali uh, jacho jime mtoka mm, kalikoma e, e, kalikoma au ya yanga umetoka kumaliza mamelo di igeja jimapili tunoko kutana kwa hivyo mtoko wa pasaka unawana bana mm-hmm. kwa meza ya watu kumi unaweza kainunua shing milion tatu tiketi zinapatikana eh, kama nivyo sema hapa wasafi media mbezi beach kwa zena tu wa islam lakini pia kingdom embassy ubungu riverside lakini vile vile naweza wakapigia simu ili uletewe hata mlangoni kwa sifuri sita nane mbili sifuri sifuri nne mbili saba tatu wai tiketi yako mapema kisha tukutane the super dome masaki mati 31 mwaka huu endelea mzee watakuimu ni kukatisha tunaendelea simba day hiyo ndio endelea eh lakini mwaga, mwaga maji kwenye upande wa kona hmm. eh, simba wewe makini kidogo hmm. hawa jamaa hmm. wana tumia sana takwimu hapo zinasemaje kwenye kona yeah. hawa jamaa wamepiga kona wamepiga kona 36 ahali uh-huh. eh sina wale unajua na watu warefu wakina hmm. modesta wakina nani yeah. wanaweza ku mimi advantage hiyo kwa hiyo hapa wewe makini lakini simba kwenye eneo lao wamepiga kona 20 katika michezo yao mm. sita tunaendelea tuje sasa kwenye ulinzi hili ndio nayo muhimu pia mm. unaposhambulia ngoja 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 turudi ngoja turudi wasafi wasafi fm fm mtoko wa pasaka Super Dome Masaki Unaweza kupati tiketi yako kuanzia sasa Kawida shilingi elfa hamsini VIP shilingi laki moja VVIP shilingi laki tatu Na meza ya VVIP kwa ajili ya watu kumi Shilingi milioni tatu Tickets zinapatikana Office za wasafi media Mbezi Beach Na Kingdom Embassy Mungu Riverside Out to PG 0682-00-0073 Wahi tiketi yako mapema Kisha tukutane Super Dome Masaki Machi 31 2024 Tie dozi ya kuja vifurushi vietu vya nye bei na fuu Toka Azam TV Ukilipia elfu thelathina tano kwa mwezi Dozi hii unapata chaneli miya moja thelathina tano za kusisimua Utaona CNN, Nati Geo, Cartoon Network na Nickelodeon Unakubalo Lipia elfu ishirina tano kwa mwezi Furahia soka landani, vitasa, cinema, cartoone Vipindi vya wanyama, chaneli za filamu na michezo Unakubalo Anza kutoka elfu kumina saba kwa mwezi Au elfu sita kwa wiki Azam wa Azam 2, Tracy Mziki, Romanza Afrika, moja kwa moja Au jipatie dozi ya shilingi elfu kumi tu kwa mwezi Au elfu tatu kwa wiki Na utazame cinema zetu, wasafi, kicks na CBB's channel ya watoto Dozi zetu zipo kila siku Azam TV
burudani kwa wote mzee wa takwimu yes 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 uh, ume nilikukatiza kidogo Ndiyo. katika eneo la kona akona tushamaliza kona tumemaliza eh tulikuja kwenye eneo la ulinzi Aha, sasa kona umesemaje bwana sije nikawa nimepitwa hapa unajua mambo ni mengi hapa ah niliwa, niliwapa tu tahadhari sisi kwamba wewe tunatahadhari eh, jamaa wana wana wastani mzuri sana wa kona wapiga kona wapiga kona 36 katika mechi zote sita sawa na simba kabiga wana 20 lakini hawa wana watu warefu pale mbele sawa eh wakina modesta na wengine wanaweza kutumia advantage hii ya mipira ya juu kwa hiyo lazima wawe makini ndio hiyo eneo ukatoka eneo hilo nikatoka nika sasa nikatoka kwenye eneo la kushambulia mm-hmm nikaja kwenye eneo la kujilinda pia lazima tu balance hivi vitu ndio unaposhambulia lazima balance na ulinzi pia unaweza uka, ukaenda huko umeenda kutafuta lakini nyumbani umeacha wazi e, watu wakaja wakachukua e, yani linda linda huko kwako linda kwako lakini ukiwa ukiwa umeenda kutafuta e, al ahali wa tumeona na wastani mzuri sana kupiga pasi na njia rais ya watu ambao wanapiga pasi kuwazuia njia rais ya kwanza ni kuwa na watu ambao wanaweza wakazi zuia pasi zao zisiende katika maeneo sahihi. Sao. Na takwimu ya interception hapo ndio unapoingia. Yeah. Kuzuia mipango ya watu. Kwamba pasi inabidi iende kwa uh, kutoka labda kwa, kwa, kwa kiungo kwenda kwa striker mm. basi we katikati hapo na fanya kazi chafu kuzuia ile pasi ku intercept. Mm. Na kwenye eneo hilo uh, Simba ana wastani wa kufanya interception nane nukta tano kwa mchezo na amefanya mara na moja katika michezo yake yote sita lakini al na uwezo wa kufanya 7.8 uh, na amefanya mara bena saba kwa hiyo pia kwenye eneo la uzuiaji hawa wajitofautiana sana kwenye kuharibu mipango ya mpinzani kwa hiyo wote wanaweza kukaribiana mipango kama hauko makini lakini kwenye tackles tackling kwa mechi kwenda kupokonya mali hizo sasa kwa upande wa Simba wana wastani wa tackles 11.5 kwa mchezo na amefanya kwa 63.9 wakati al ahli ana 10.3 kwa mchezo. Simba no, Simba ana 11.5, al ahli ana 10.3. Kwa hiyo pia bado eneo hili kwenye ulinzi hawajatofautiana sana sana sana. Na ndio maana unaona mtu karusu, goli mbili mwingine karusu, goli moja. Kwenye kuondoa hatari kwa mchezo katika vilabu hivi viwili Aa, kwa upande wa Simba wameondoa hatari moja na sita Mm. wakati wanashambuliwa hatari <coughs> moja na sita, na sita. clearance moja na sita yes. wakati na ni, ni wastani wa, wa hatari 17.7 kwa mchezo na upande wa ahali wao wameondoa hatari 89 tu wastani wa 14.8 kwa mchezo kwa hiyo hiyo pia ni takwimu iliyokiangalia kwamba mbali na kushambuliwa lakini pia simba nao wanaweza wakameza mashambulizi wakaziondoa hatari na wakabakia kuwa salama katika eneo lao. Anwar, yes. Kwa hizo takwimu hapo kwa maana kwamba Simba wana rusa na mashambulizi yao. Wana wanaruhusu mashambulizi lakini pia wanaweza kukabiliana na mashambulizi. Na ndio maana wana wasta ni kuna kondoa hatari. Wanaruhusu mashambulizi kwa sababu hatari 100. Wanaruhusu mashambulizi. Wamewaondoa hatari 106. 106. Kwa hiyo kuna kuna sehemu kidogo kuna tundu katika eneo la la kiungo. Yes, lakini pia Uh, mbali na hiyo mabeki wamefanya kazi nzuri sana mm. ya kuondoa hizo hatari na ndio maana unaona huko na sita lakini alali pia naye eh. hayuko mbali 89 kwa maana mm. naye sio kama ni mdo solid hivyo anafikiwa eh. vizuri tu kabisa eh, nao wameondoa hatari hizo ambao wastani wa 14.8 kwa mchezo tunaendelea na kuna ile hali ya kwenda kupress juu na kuwini au miliki wa mpira katika final third ya mpinzani alali anafanya vizuri sana kwenye eneo hilo kwa Simba wajiazali kwenye pressing za watu kwa sababu wao wana wastani wa mipira minne nukta tano kwa mchezo. Sawa. Sasa? Eh. Nikuulize swali. Niulize tu. Umeshachukua jezi ya mnyama wewe. Jezi ya mnyama? Mhm. Hapana. Asikachukue jezi ya mnyama pita kwa rafiki yetu Sunderland pale. Pale kinondoni au au Kariakoo. Au Kariakoo wewe. Wewe jezi ya mnyama unayo? Mimi nayo. Hasa mimi nichukulie Maulidi. Na uzuri, mimi kama kijana wako kwa nini ukunichukulia jezi ya mnyama? Ngoja nitaangalia na nafikiri nilichukua kama tatu hivi ni pale kama tatu yeah. e, nitakupa moja. Wewe ungependa kuvaa ni ya blue au ya nini? Mimi nataka ile ya ile ya blue. Ya blue eh? Yeah. Asivaa blue. Wewe bwana Nasiri ready. Ready eh? Yeah. Mm. Babu cheche. 
nyekundu nyekundu na winga nyeupe, chaleza nyeupe 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 tutaka ule uwanja leo eh. tuchagize kweli kweli eh. kwa rangi nyekundu eh. na nyeupe ehe eh. eh. mimi bwana baada kufuturu na nimeombea ndugu yangu Sander the only one mm. leo tunafuturu pamoja naye bwana Sander eh bwana Sander na leo nimewaambia tuachane sisi ni mmoja kwa moja tunaelekea kwa mkapa mm eh tutatoka kufuturu moja kwa moja ni kwa mkapa leo mauaji ya Sharubela anaenda kukutana nayo ndugu yetu Ahali ah eh bwana dua nyingi <coughs> maandalizi mazuri toko nyumbani kizingatia pia kila goli mama amenunua kwa shilingi ngapi milioni milioni 10 milioni milioni finali hii babu checho atubisha matano tena tano huko si atana ni chatoka huko toka huko hiyo unaomba na ukiingia nusu ni 20 20 kila goli 20 eh na mzigo unapanda ukienda finali wewe unajua uwezo wa timu zetu wa kufunga magoli kuanzia manne kuendelea ni wasi wataomea wataomoa sawa mod mimi mimi nimalizie eh kidogo kwa kwa mwisho kuangalia wachezaji wale ambao wanaweza kuleta hatari katika vilabu hivi kwa pande ya ahali mchezaji ambaye anaongoza kwa top score wao ni Hussein El Shahat huyu ndo mchezaji wa kuchungwa ah kwa mnyama anaelekea njia wa simu surusu yani asi asi yule nani pesta wana ana lote ah pesta uso sio mfungaji mzuri sio mfungaji mzuri msumbufu ni msumbufu anaweza katengenezea watu wengine kwa hiyo kumwangalia ni ah Hussein El Shahat na huyo ukiangalia kwa pale nyuma sisi walinzi wetu huyu anaweza akatembea na nani kapombe kapombe kwa sababu anatokea pembeni pembeni upande wa shomari mm, ah, sasa shomari wa kushoto hivi eh, ndugu yangu shomari jukumu tunakupa wewe we ni mzoefu ushakutana wa washambuliaji wakali zaidi kuliko na huyu shaka lakini wale wana mtindo wa kuja wawili ah yani anakujaga yule beki wao el malulu ah, na huyu wanakuja wote kukuzingua <laughs> lakini pia kwa upande wa simba mm. uh, saidon tibazonkiza ehe <laughs> ndio ambaye yuko juu pale lakini anagoli zake mbili mhm wengine wana goli moja moja wakina chama kuna nani sasa huu ni wakati wa kushirikiana kuweza kuongeza hizi namba <laughs> eh hey, lakini kwa upande wa assist pia Tibazonkiza yuko vizuri na wastani amechangia goli 4 mpaka sasa mm. ana assist mbili kwa Tibazonkiza leo anahitajika kuwa katika A game yake sawa eh sawa hey. Tibazonkiza waambie tu watu alijuzi aliacha timu yake ya taifa ya Burundi mm. ilikuwa inaenda kucheza kule Swisheli Shelly si wapi akaambia mimi msilijumuishe yeah. na jukumu si na jambo la kitaifa na jambo huku la kuwapa raha wana msimbazi lakini kwa upande wa yeah. ahali hapo hapo ambayo wame wapo kwenye assist almaarudi kwa tumeongelea kwa hiyo yeah. lile eneo la kushoto eh, kazi takuwepo na modesti pia ana assist wote ana assist moja moja chama pia ana assist moja even ndio vitu ambavyo wanatakiwa waende kuvifanya na vitu ni vingi naweza nikarudia lakini hao ndo watu wale ambao wana wamejitokeza wa, wa lakini kwa upande wa short on target kwa upande narudi narudi bwana short on target wasafi wasafi fm fm wasafi media wasafi media inakutakia ramadhan karim ramadhan mubarak Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewe ndugu yangu, ewe mfungaji wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupo katika kumi la maghfira, kumi la kutaka msamaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natumaini sote ndugu zanguni hakuna asiyekuwa na dhambi. Sote tuna dhambi na ndio maana tumeletewa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Makusudio yake ni kutusafisha, ni kutufanya mimi na wewe tunakuwa tuko wasafi kabisa na ndio maana likayo kwa kumi la maghfira kumi la kutaka msamaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu tabaraka wa Ta'ala anatueleza ndani ya Al-Qur'an Al-Karim katika surah An-Nisa aya nambari moja na kumi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima Allah tabaraka wa Ta'ala anasema wa man ya'mal su'an ama yoyote yule ambaye aliyefanya kitendo kibaya au yadhlim nafsa au akaifanyia dhulma nafsi yake kwa kutenda matendo yasiyokuwa mazuri kisha thumma yastaghfirillah akamtaka msamaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukawa unamtaka msamaa Allah katika kumi la maghfira utasemaje astaghfirullah wa atubu ila Allah 
kusema maneno ni maneno makubwa sana utasema astaghfirullah wa atubu ila Allah Allah anamaliza kwa kusema yajidillah ghafura rahima atampata Allah tabaraka wa taala akiwa ni msamevu lakini pia atampata Allah subhanahu wa taala akiwa ni mwenye kuhurumia kwa kiasi kikubwa sana ndugu yangu kutubia kwa Allah tabaraka wa taala ni jambo ambalo linatupasa mimi na wewe kila wakati tunatakiwa tutubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala tukitubia kwake Allah tabaraka wa taala Allah atatusame na Allah atatuweka katika malhala iliyokuwa nzuri kumi la maghfira ni kumi la kupata msamaa mbele ya Allah Subhanahu wa taala ukimbilie msamaa wa Allah kwa kusema pia maneno haya Allahumma innaka afun tuhibbu alafwa fa'fuanna Allahumma innaka afun tuhibbu alafwa fa'fuanni utasema maneno haya ni maneno aliyoelekeza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utasemaje Allahumma e mulangu wa haqqi innaka afun hakika yako Allah tabarak wa taala unafuta lakini tuhibbu alafwa na unapenda kufuta fa'fuanni basi nifutie mimi unamtaka Allah kufutie katika kumi la maghfira madhambi yako uchafua kwoto uliyofanya na Allah atakufutia ikiwa utarudi kwake kwa dhati ya kurudi ya kutaka maghfira kumi la maghfira ni kumi la kupata msamaa mbele ya Allah tabaraka wa taala tukimbilie msamaa Allah ili tuweze kusamehewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie funga zetu na Mwenyezi Mungu atusamee pale ambapo tulipokosea katika makosa ya kibinadamu. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan. Ya Ramadhan, ya Ramadhan. Mwaka huu, kwa nini usisafiri kwa ubora wa hali ya juu? Kata tiketi yako na Emirates kuelekea kwenye mapumziko Dubai, Istanbul au New York. Tarajia chakula kitamu cha hapa. Burudika na vinywaji vya kifahari, visivyoisha na furahia filamu zipendazo ukiwa angani. Kwa sababu sio tu kufika, bali ni namna unavyofika. Mwaka huu, Fly Emirates, Fly Better. Mzee wa takwimu. Yes. Ah, takwimu leo ni Simba Simba, Simba Day. Simba Day. Eh, mimi na maji, tunamwaga maji. <laughs> bado bado eneo gani ambalo una nani? Kuna nilikuwa naangalia hapa mchezaji mmoja mmoja ambaye mm-hmm. wana wasti ni mzuri sana wa kupiga mashuti. Ndio. Ah hali wana wachezaji wengi sana wameingia katika hii eneo. Mhm. Eh, ukimwangalia hapa uh, Mahmoud Karaba mm-hmm. yupo wana wastani wa mashuti matano nukta moja kwa mchezo. Mm-hmm. Yaani wawe makini sana na watu lakini pia ukija chini Imam Ashur wastani wa mashuti matatu nukta tisa kwa mchezo. U, yes, Hussein Al Shahati yupo. Imam anakosekana leo eh? Yeah. Imam ni bega eh? Yeah, yeah, lakini pia Modeste ana wastani wa mashuti matatu au watu unaona wanaingia katika zeta kumu za juu juu. Kwa hiyo unaweza kuona wana uwezo wana watu ambao wanaweza wakakunguta mashuti kweli kweli lakini pia kwa upande wa Simba chama ana wastani wa mashuti mawili nukta sita na Ntiba Zonkiza ana wastani wa mashuti mawili nukta uh, tatu kibudeni si pia yuko eneo hili. Kwa hiyo nadhani advantage hiyo wanaweza wakaitumia pia na wao kwamba tuna watu ambao wanaweza waka shoot from distance, wanaweza waka, waka, waka hit target, waende wakatumie advantage hiyo. Uh, maeneo takwimu ziko nyingi tunaweza tukakesha hapa lakini zile ambazo zimeamua nimezigusa ni zile Uh, takwimu muhimu na nilikuwa naangalia hapa pia kwenye eneo lingine la muhimu kwenye eneo la wale ambao unaona huyu sasa ndio anakuwa mipango ya timu iko uh, playmakers na wale ambao wanapiga piga pasi nyingi katika mchezo mmoja uh, kwa upande wa okay kwa upande wa ahali ni nione 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 yeah, ita itakuja yeah. lakini bana sio kwa na kujumu hawa ah wani ujumu hii mechi unajua wakati mwingine watu wanaanzaga hujuma hata 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 nyinyi ya viwanja wazee wa hujuma eh hawa hali mimi nawajua siku nyingi hawa lakini leo atakwama hapa tu ehe ya hizi hapa nimezipata ehe eh kwa upande wa bana rami sasa elio rami ya riba eh Undo Rabia eh. Rami Rabia eh. anawasa na kupiga pasi 68.5 kwa mchezo. Ni mlinzi. Kwa hiyo eh. sasa eh. Weka nukta hapo. 
Mimi nimeweka nukta. Umesikia umesikia takwimu hizo. Na kabla sijaondoka niulize swali. Yeah. Nyinyi hapa sasa. Sisi au wachambuzi? Wewe na wachambuzi yeah, wako. Yeah. Wewe na wachambuzi yeah, wako <laughs> na swali. Tumesikiza takwimu. Yeah. Tumeona Simba na ahali kitakwimu yeah. hawana utofauti mkubwa sana. Ndio. Yeah. Je, Nasri Alfani. Bado unaona kwa takwimu hizi alahali wanaweza tu kuamua kufunga hata magoli manne matano akitaka mbele ya Simba? Kwanza takwimu hazichezi. Sawa. Hizo haki, haki, haki takwimu haziwezi kuwa kisi moja kwa moja ya nini ambacho kinaweza kutokea leo. Mm-hmm. Lakini inawezekana barani Afrika tukawa tuna udhaifu huo ama sijajua namna gani lakini kuna takwimu ambazo haujatutajia hapo. Mm. Mfano kwa kila mchezo Simba amekuwa na concede nafasi ngapi kwa mpinzani wake. Mm. Na hapo ndo utagundua madhaifu ya timu kiuzuiaji. Mm. Saa nyingine Simba labda anaweza akawa na mruhusu mpinzani wake kufika mara kwa mara kwa goalkeeper wake mm. lakini labda mpinzani hazitumii hizo nafasi sasa uwezi kujua labda kwenye mechi kama leo alahli watakuja na ukatili wa namna gani kwenye kutumia hizo nafasi kwa hiyo umetupa clean sheet umetupa takwimu za clean sheet za Simba umetupa takwimu za wameruhusu magoli mangapi lakini hatujapata takwimu za kwamba Simba wamekuwa wanamruhusu mpinzani wake kutengeneza nafasi ngapi kwa kila mchezo kama ilivyokuwa takwimu ya kwamba Simba kwa kila mchezo anawasta na labda kutengeneza nafasi tano kwa mchezo lakini yeye anatakwimu gani za kuruhusu mpinzani wake kutengeneza nafasi kwenye lango lake kwa hiyo tungekuwa na hiyo takwimu ingetupa picture moja kwa moja mm-hmm. nini ambacho Simba huwa anakifanya kwenye kwenye ulinzi kwenye hii michuano mm-hmm. mimi niki analyze performance ya Simba bado naona Simba wana matatizo kiuzuiaji licha ya kwamba wameruhusu magoli machache lakini wanaruhusu wapinzani wao kufika mara kwa mara uh, kwenye, lango, kwenye lango lao kwa hiyo wapinzani wa Simba mara kadhaa huwa wanapata nafasi nyingi sana ambazo labda huwa zinaweka Simba matatizoni bahati nzuri wamekuwa hawajazitumia sasa kama nilivyosema mwanzo kwamba takwimu hazichezi nafikiri Simba kama dhumuni lao ni kutaka kwenda hatua ya nusu finali mm-hmm. basi ki performance wanatakiwa ibadilishe haraka sana leo na inawezekana moja ya vitu ambavyo wanaweza kubadilisha kwanzia leo ni kubadilisha inawezekana sibadilishe setup ya timu lakini wakabadilisha baadhi ya wachezaji kwenye kikosi chao mfano kwa siku za hivi karibuni umeonekana chama ndio ambaye anaibeba sana simba ikija swala la kwamba afunge goli ama assist na mara nyingi ukiangalia magoli ama assist ambazo chama huwa anazitengeneza anazitengeneza akiwa kwenye eneo la namba 10 mfano kwenye mechi dhidi ya mashujaa Kipindi cha kwanza Simba alikuwa anaonekana wana struggle sana lakini kipindi cha pili alitoka Koblan akaingia Onana. Kwa hiyo mawinga wakawa Onana na Kibu, then Chama na Saido akawa anacheza pale kwenye mapana ya goli katikati kabisa ya goli. Na Chama akaweka goli mbili pale ama kwenye mechi dhidi ya Coast pia. Kipindi cha kwanza Chama alikuwa anaonekana anatokea pembeni lakini kipindi cha pili Chama akarudi kwenye eneo la namba 10 na akamtengenezea goli uh, akamtengenezea goli Onana. Kwa hiyo naamini chama akirudi kwenye eneo la namba 10 mm. kuna balance nzuri sana Simba ambayo anaweza kuipata. Kwanza watamfanya chama kuwa karibu na goli la ahli mm-hmm. kwa hiyo atakuwa karibu na kutengeneza na kufunga pia. Lakini chama akija kwenye eneo la namba kumi manake mawinga wa Simba watakuwa Kibu pamoja na Onana. Na Kibu na Onana weak rate yao ni kubwa. Timu ikiwa haina mpira automatically Onana atakuwa anaenda kumsaidia kazi Zimbo atakuwa uh, Kibu atakuwa anaenda kumsaidia kazi Shomari. Kwa hiyo wale mafullback watakuwa hawapati kazi kubwa sana ya kuzuia kama nilivyosema mwanzo ahli wana mtindo wa kuja wawili wawili wa kutengeneza overload pembezoni mwa uwanja mm-hmm. tatizo chama akicheza winga mm. chama sio mzuri wa kwenda kumsaidia fullback wake kwa hiyo Mohamed Hussein muda mwingi anajikuta peke yake kwa hiyo unaweza kumrudisha chama kwenye eneo la namba 10 mm. alafu kule ukampanga Onana Onana yeye atakuwa anamsaidia mara kwa mara uh, Zimbwe kwa hiyo hata hizo overloads ambazo alali wanakuwa nazitengeneza mara kwa mara inawezekana wasifanikiwe kwa ajili Simba atakuwa na mawinga wawili ambao wanawasaidia mafullback wake. Kitakachobaki hapo ni nidhamu ya viungo wawili wa chini wa Simba. E, kama ni Ngoma na Saa ama Ngoma na Mzamiru. Alali wana namba 10 mzuri sana. Inawezekana Imam Marshul hayupo lakini yule Afsha pia anafanya kazi nzuri sana. Yule huwa ana tabia ya kuchagua upande wa kwenda kuongezeka na wenzake. Kwa mfano kuna muda anaweza akaamua aka aende upande ambao yupo El Malul na yupo El Shahati. Imagine 
alali wa kutengenezea overloads upande mmoja awepo El Malul awepo El Shahat na Afsha watengeneze ile pembe tatu kama kiungo namba sita atakuwa hana nidhamu nzuri ya kiulinzi hata winga na fullback wakiwa wawili lakini wakienda kutengenezewa overload ya watu watatu ambao wao ni hatari sana watakuwa wanazidiwa tu kwao anahitaji namba sita ambaye atakuwa na tafsiri hizo moment vizuri kwamba ahli wameenda kutengeneza overloads pembezoni mwa uwanja na watu watatu mimi natakiwa niende nikawasaidie kule uh, fullback wangu na winga wangu wasinufaike sana na hiyo overloads na akinufaika sana na hiyo overloads automatical huwa wanawavuta mabeki kama viungo hawasaidi. Mm. Wakiwavuta mabeki kule mm. unaweza kukuta kuna space ambayo inapatikana ipoazi ambayo labda karaba ambayo pesi tau labda mm. wataenda kuitumia kwenye penalty box yenu. Kwa hiyo ni kweli takwimu zinaonekana sio sio mbaya sana kwa Simba yeah, lakini 50-50. Lakini bado kwangu mimi mm. hazisemi kila kitu wa kile ninachokiona uwanjani lakini naona pia bado Simba wanao uwezo wa kubadilika kwenye mechi ya leo na nimetoa hiyo tactical setup yangu ambayo naiona Simba wanaweza wakai set leo na kidogo wakapata balance nzuri ya kiuzuiaji na ushambuliaji ili kwenda kukabiliana na alahi Haya. Sawa, babu cheche una la kusema katika hilo maana hilo swali nimeulizwa wachambuzi wote. Kwamba unajua mauli ni leo. Cheche kitu hapo kama mnatujiongea. Kuna kitu hapa nasi nimekiongea kwamba yeah. takwimu hazionyeshi jinsi gani ambavyo au asija county mashambulizi ambayo anakabiliwa nayo sima. Yeah. Ni kuna kitu nilikiongea hapa mm. kwenye kuondoa hatari. Unavyoondoa hatari maana yake mashambuliwa. Yeah. Na kwenye hatari moja na, na nane ambazo Simba amekabiliana nazo. Ni hatari mm. mbili tu zimeingia kwenye kamba. Hatari na sita zote ameziondoa na wasta ni 17.7 kwa mchezo. Kwa hiyo si lazima iwe exact namba lakini inakuonyesha jinsi gani ambavyo hata kama wanashambuliwa pia wanaweza kukabiliana na hayo mashambulizi na kuondoa hizo hatari mm -hmm. na ndio maana hatari ni nyingi kuliko magoli sawa sasa kabla uja uja ujazungumza babu cheche naam louis mixon huyo hey chama klatus ndio louis jose mixon donga ni konga louis jose mixon Louis Mixon uh, atacheka hivyo uh, kama uh, alivyowafanyia wakati ule maana hilo anawatungua wa uh, ahali wakati ule inabidi amke vizuri sana yani ile performance yake ambayo alionyesha katika mchezo wa, wa mwanzo ambao mm. ulimpa nafasi na kwenda kujiunga na ahali aweze kuiamsha ile performance yake lakini Aki. ukimtazama hey, msimu huu hey. yuko doro sana Louis Mixon nini shida shida ni, 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 ni kiwango chake kipo sawa sawa na ndio imekuwa ana wakati mgumu sana kupenya kwenye festival. Yeah. Mm. Eh. Mm? Yeah. Eh, imekuwa kiwango chake hakipo sawa. Hakiko sawa kiwango chake. Hakipo sawa Maulidi. Yaani yeah. katika first 11 ya leo yeah. Louis um, amemweka. Ah, ah, inawezekana ah, mwalimu akamweka lakini kiwango chake kwa michezo ambayo iliyopita jinsi anavyocheza. Yaani ni mtu ambaye anajitafuta tafuta. Labda mnaweza mkampenda kuanzia leo. Inawezekana tukampenda. Yeah, leo. Mm. Eh, au yeah, sama... inawezekana. Ya yeah, sijui mwalimu ana silaha zake mwalimu ndio anajua, anajua la... <laughs> ziko na mnaga lakini Benchika mwenyewe jana katika mkutano na waandishi wa habari alizungumza hiki hapa Mukra na mubara yani ile anda wazin wazin kubir kura andna fi fi Tanzania inshallah rabbi ma yakhib mechi ya kesho ni mechi kubwa mechi ya kesho ni mechi kubwa sana kwa vilabu vyote viwili kati ya Simba na Lahiri anategemea mazuri kutoka kwa timu ya Simba kwa sababu uh, wachezaji wamejiandaa vizuri na wamechukua tahadhari za kutosha na kila kitu kinaenda vizuri kwa hiyo ni mechi kubwa kwa Simba na kwa Tanzania kwa ujumla kwa hiyo uh, mjiandaa vizuri sana. Akuli hal yakhtalaf, yakhtalaf al-wada bin al-mubara hadi wa al-mubara li tata super. Mubarat super tlaabit ala mubara wahda. Ala mubara wahda kul shi yumkin li sara. Kocha nasema ya kwamba kuna tafauti kubwa baina mechi ya locheza na lahga kiwa na yose malja na sasa hiva kiwa simba. Mechi hile ilikuwa ni mechi moja tu. Tafauti na mechi hii ya kwamba tunacheza nyumbani na ugenini. Kwa hiyo yeye sasa hivi yuko na simba na amijiandaa vizuri na anaenda kucheza kwa sababu ya kutaka ushindi sio kuweza kuogopa amejiandaa vizuri sana tu hiyo ni jana katika mkutano na waandishi wa habari kocha Benchika kuelekea katika mchezo wa leo ambao 
utakuwa unachezwa usiku saa tatu eh saa tatu kamili yes saa tatu kamili kwa saa za hapa nyumbani hapana shaka yote wana simba wa Tanzania wote tutakaa nyuma ya simba kushuhudia wakitupeleka katika uh, kutanguliza mguu mmoja kwenda nusu finali. nusu finali lakini uh, kuna habari ambazo sio nzuri kwa mashabiki wa Simba umeziona eh? Ya yeah, yeah. yeah, mashabiki wa hao ni mashabiki wamesafiri umbali mrefu kweli na kabisa. walikuwa wanakaribia kufika Dar es Salaam. Mm. Eh? Yeah. hapa ni taarifa ambayo hata katika pesa mashabiki wa Simba uh, wakipata ajali na ni ajali ambayo uh, kwa mujibu wa page yetu ya WhatsApp FM mm. sawa eh? Oh. Ya mtu mmoja jina hajafahamika amepoteza maisha katika ajali iliyotokea alfajiri ya leo mwashi 29 eneo la Vigwaza mkoa wa Pwani iliyohusisha basi dogo aina ya Costa lilokuwa limebeba mashabiki wa Simba kutoka Tawi la Kiwira Rungwe kule mkoa ni Mbeya ajali e, nyingine imehusisha mashabiki wa Tawi la Wekundu wa Bond wa, wa Boda kutoka Tunduma ndio tokea uh, doma mkoani Morogoro na inaelezwa kuwa mtu mmoja ameumia na hakuna madhara makubwa taarifa zaidi zitaendelea yeah. kujiri kwa wewe ambaye we unafuatilia page yetu ile ya Wasafi FM na, na Wasafi TV basi hapana shaka update kwa hivyo na Yusuf wape pole wa, wale ambao wamepata majeraha na uh, wapone haraka ya yeah, na klabu ya Simba imetoa taarifa kwa umma yeah. uongozi wa klabu ya Simba umepokea kwa masikitiko taarifa ya ajari ya mashabiki wetu zilizotokea usiku wa kwa mkia leo wakiwa njiani kuelekea Dar es Salaam kushuhudia mchezo wa robo fainali ya Liga Mabingwa Afrika dhidi ya Ahali. Ajali ya kwanza imehusisha mashabiki wa tayo la Kiwira Rungwe la mkoa ni Mbeya ambapo imetokea katika eneo la Vigwaza Pwani. Taarifa za awali kutoka jeshi la polisi zinaeleza mtu mmoja amepoteza maisha. Ajali ya pili ni tawi la wekundu wa boda kutoka Tunduma iliyotokea Doma mkoa ni Morogoro taarifa kutoka katika eneo la tukio inaeleza kuwa mtu mmoja ameumia na hakuna madhara makubwa tayari viongozi wa simba wanaelekea eneo la ajali vigwaza ili kutoa msaada zaidi kwa waathirika uongozi unatoa pole kwa wale wote walioathirika na ajali hizo familia pamoja na wana simba wote kwa ujumla imetolewa na idara ya habari na mawasiliano klabu ya Simba tarehe 29 Machi 2024. Hii ni taarifa rasmi kutoka katika ukurasa rasmi wa wekundu wa Msimbazi. E bana iko hivyo na uh, hapana shaka yote kwamba tusubiri muda kabisa, kabisa. E, muda ufike e, tujue ni kipi ambacho kitajiri. Tukirudi wakati tunajiandaa kumkabidhi kijiti Ahmed Abdallah kwenda katika medani za kimataifa nitafurahi mm. e, kupata line up ya timu e, ya simba kutoka kwenu kila mmoja anatazamaje ana nani ana nafasi kubwa ya kuanza kwa kabili mafarao wa national allah ambao leo tunajua kwamba watakuwa na wakati mgumu wasafi wasafi fm fm dos azam tv dos dos kwa dos Jipatie dozi yako ya vifurushi vyetu vyenye bei nafuu kutoka Azam TV. Ukilipia 1035 kwa mwezi, dozi hii unapata chaneli 135 za kusisimua. Utaona CNN, Nati Geo, Cartoon Network na Nickelodeon. Lipia 1025 kwa mwezi, furahia soka la ndani, vitasa, sinema, katune, vipindi vya wanyama, chaneli za filamu na michezo. Anza kutoka 1017 kwa mwezi au 1000 sita kwa wiki Azam 1 Azam 2 Tracy Mziki Romanza Afrika moja kwa moja au jipatie dozi ya shilingi elfu kumi tu kwa mwezi au elfu tatu kwa wiki na utazame sinema zetu wasafi kicks na CBBS channel ya watoto dozi zetu zipo kila siku Azam TV burudani kwa wote weka cross kumtafuta baleke ngeza ndani bro
Itawezekana tu kibude kibude ni se huyo alivokutana na National Al-Ahli kitu ambacho aliwafanya ilikuwa ni jijini Dar es Salaam si ndio eh anarudi katika uwanja ule ule wa nyumbani ambao kwake unampa kumbukumbu nzuri ya kuwafunga mafarao hawa na sisi tunamtuma akafanye kazi hiyo kwa mara nyingine tena uh, kabla ya kupata break fupi hapa nilisema kwamba nikirudi nitatamani sana kusikia uh, line up, line up <laughs> ya simba kwenu nyinyi kila moja nani unampa nafasi ya kuanza katika mchezo wa leo nikianza na Nasir Khalfan Golini Ayub mafulbek wawili hmm. Mike yako eh. Golini Ayub mafulbek wawili Zimbwe na Shomari ma center back nani huyo Inonga na Chemalon viungo wawili wa chini Mzamiru Yasini na Ngoma juu yao Chama mawinga wawili Onana na Kibu juu pa Omar Job Ya yeah, na nafikiri Ayubu Uh, nambari mbili kapombe pande wa kushoto Mohamed Hussein Shabalala center back amini Inonga pamoja na Chemalon Babakar Sar pamoja na Ngoma lakini pia Saido Chama Kibu Fred na na bila shaka amini inshamaliza inshamaliza unaenda kushambulia kweli kweli eh eh bana iko hivyo shukrani sana kwa wewe ambaye umekuwa na sisi kuanzia mwanzo hadi hapa tulikofikia ambapo tunapisha medani za kimataifa na kwa wewe shabiki wa simba nikwambie tu kwamba uelekeo wetu wote mm. ni pale Benjamin Mkapa kabisa Dar es Salaam mapenda kuandika historia Nasi na mimi kwamba bendera ya Tanzania iko katika mikono salama mbele ya mnyama na safari hii kama ambavyo semaji la kafu limekuwa likihimiza na kusistiza tunaitaka nusu finali si ndio mm International volley. It's a turn nine. Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one. It's champion of the world. International volley. To put it up, launches it up. Shot clock. Oh, he knocks it down. Steph Curry with the shot clock expiring. International volley. He is the winner by way of knockout, and he is still. The undefeated WBC and lineal heavyweight champion of the world, the Gypsy King, Tyson Fury. International Volley. Yes, International Volley here pa International Volley Sports Arena. Minito Ahmed Abdullah. Shukran sana kwa wewe mbae unendelea kubaki na sisi. Kwanzia sambili na nusu pale na safari hii na kuenda kutomatika saa tano kamili. Kwa South Africa Mashariki. Bwana weekend nyingine tena. Uh, weekend baada ya international break. Narudi tena katika mashindano mbalimbali ya vilabu na kabla tujaingia huko ndani kwenda kutazama 
yale ambayo tunakwenda kuyatarajia kutokea weekend hii tupo ndani ya second half second half ya Azam TV uh, furahia burudani bila kikomo na Azam mwezi April kuanzia tarehe mosi na mwezi huu mwezi huu wa nne unaokuja tutaletiwa tamthilia mpya kabisa ya Buj ndani ya sinema zetu usikose kufurahia mfululizo huu wa kusisimua lakini hiyo sio yote kwenye CAF Champions League tarehe tano pamoja na tarehe sita Young mm. Africans pamoja na Simba bwana wacheza mechi zao za marudiano yeah. baada ya leo na kesho kwa hivyo tarehe tano pale Yanga watakutana na Melody kule South Africa wakati Simba wakisafiri mpaka Misri kule kabiliana na wenyeji alahali kwa hivyo tarehe tano Yanga tarehe sita Mnyama tengia uwanjani sasa anaingiaje ingiaje ni kutokana na kile ambacho kitavunwa leo na kesho. Sawa bwana? Sawa. Usikose kushangilia timu yako pendwa ndani ya Azam Sports 2 HD. Kwa hiyo ndio channel ambayo itaonyesha mechi hizi za kimataifa huku ukiendelea kupata burudani. Tarehe moja mwezi wa nne kwenye uwanja wa Vitasa utashuhudia mapambano ya kurusha roho haya. Eh, mabondia kama Mandonga, Toa Hakiduku, Mada Maugo na wengine wengi wanarejea ulingoni. Bwana itakuwa show kubwa kwa kweli ambayo haitapotea. Lakini kwenye Azam 2 unaletiwa tamthilia mpya ya Alpaslan kuanzia tarehe kumi Aprili bila kusahau kufuatilia tamthilia Legacy kwenye Azam 1 ambayo itaanza rasmi tarehe kumi na sita ya April. Hakikisha unakuwa sehemu ya kila hatua ya burudani hii isikupite hata moja. Tutakutana uwanjani na runingani kushangilia timu zetu pendwa Yanga na Simba wakati utakapokutana kwa mara nyingine tena kutoa na kimasomaso unajua nizamu ya nani sasa mm. <laughs> dabi bado ipo bado eh sasa lipia kifurushi chako mapema ufurahie burudani ya Azam TV ndani ya mwezi ulioshaheni burudani kweli kweli mwezi wa nne au tunamaliza mwelezo mwezi wa tatu huu mm. bwana una nafasi pia kuniandikia comment zako nafahamu tulikuwa kwenye international break kwa takriban siku 12 mm. eh, kama wiki mbili kasoro hivi sasa weekend hii mbungi linarejea mbungi la kimataifa pale England bana mbio kama zilivyoishia vile Kabisa. vile watu wanatafuta ubingwa lakini kuna wale wanatafuta ile top 4 wengine wanatafuta kucheza michuano ambayo itasalia katika bara la Ulaya pale kwa maana Europa na conference lakini wengine wanapambania kweli kweli kusalia ndani ya EPL katika msimu 2024 25 sio kazi rahisi sasa tarehe 30 ambayo itakuwa kesho Newcastle United watawakaribisha West Ham United wakati Bournemouth wakiikabiliana na Everton ambayo haipo katika nafasi nzuri Everton eh, wanapambana kweli kweli waki wakipanda 16 wakishuka 18 yani imekuwa hivyo kupanda na kushuka <laughs> Tottenham Hotspur wanaipambania nafasi ya 4 eh, unafahamu wako nafasi ya 5 tofauti alama tatu nyuma ya Aston Villa wana faida ya mchezo mmoja kwa hivyo itakuwa ni muhimu kweli kweli wao kushinda Eh, ukufikisha alama sita alafu watakwenda kuhesabiana huko tofauti ya mabao na mambo mengine kama hayo lakini usisahau kwa Spurs ndio wameshikilia alama tatu tatu mm. za Liverpool <laughs> Arsenal. Arsenal na Man City Man kwa hivyo ana mechi ana mechi nao wote hawa mechi nyingine itakuwa ni mechi e, nzuri e, kati ya Chelsea na Burnley Chelsea unawafahamu mitaa yao kabisa eh wanazunguka zunguka mtaa wa kumi mtaa wa kumi Eh moja kumi na sasa wako mtaa wa moja Mambo sio mazuri sana kwa hivyo inabidi washinde na kushinda na kushinda inawezekana kwa mechi zilizosalia wakapanda juu pale wakawa kwenye nafasi nzuri angalau. Mechi nyingine ambayo unakwenda kushuhudia weekend hii hususan kesho ni Nottingham Forest dhidi ya Crystal Palace wakati Sheffield wanakipiga na Fulham. Our Nottingham Forest walipoko points hawa. Eh. Eh walipoko points nne. Eh hey, mm. na hii ni baada ya kuomba omba sana jamani hey, 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 kwa wakafikiriwa wakaondolewa point nne na zilipaswa kuwa alama tisa Do. Sasa you can imagine kama wangechukuliwa alama tisa Kwa sasa hivi wako nafasi ya kushuka daraja nafasi ya kumi na nane wakiwa na alama na moja Kwa hivyo kazi ni kubwa kweli kweli. Sheffield United. Hohe oh, hae. Mm. <laughs> ah ndugu zetu, sijui nini kitawaponya wako mkiani kule eh, mwa msimamo wao watakuwa wanakabiliwa Uh, na mechi dhidi ya Fulham wakiwa okay, nyumbani alafu mechi nyingine itakuwa ni ya Bournemouth nimeshaisema hii Bournemouth uh, yeah. na Everton kuna mechi kweli kweli za kutosha ah Jumamosi hey, premier mechi nane zinapigwa pale hey. hey, alafu mbili zinakwenda kumalizia Jumapili Aston Villa na Wolves Aston Villa wako kwenye kinyang'anyiro kinyangari, eh, cha kuania nafasi nne za juu kwa maana ya top 4 Brentford watawakaribisha Manchester United 
Sawa bwana. Chama la wana ile mimi naliita Manchester United. <laughs> yaani wao wamefunga mabao 39 na wameruhusu 39. Goal difference pale ni 0. E, Mwakiso atatuambia hapa. <laughs> <laughs> Ila kuna nafasi nzuri nafasi ya sita Sio nzuri sana kama wataendelea kudondosha alama Kabisa. kwa sababu moto wa Villa na Tottenham Hotspur unaeleweka. Kwa hivyo ni mechi nyingine tena tam kweli kweli. Alafu tutakuwa tumeifunga siku ya Jumamosi ndani ya EPL. EPL. Mechi za kuzitazama hapa. Of course United na Brentford tamu Ya. Yeah. Mm. Mechi nzuri nafikiri itakuwa ni mechi ambayo haina control ni kama basketball pisha ni kupishe watu watakuwa wanapishana sana United hawana hajawahi kubarikiwa ile ku control mazingira ya mpira kwenye phase zote mbili wakiwa na mpira na wakiwa hawana mpira pote wanakuwa hawana ile control nzuri ya mchezo na Brentford pia ni timu ambayo wakiamua kufunguka wanaweza kufunguka kweli kwenye system yao ile ya watatu nyuma ya watano katikati na wawili mbi, wawili mbele ma fullback wale ma wingback wao wawili wakiamua kufunguka vizuri na kina Uisa wale na kina Ivan Toni wana uwezo mzuri tu uh, wa kuomba mpira kwenye channel kwa hiyo nao wana uwezo wa kufunguka sana na hawana tatizo la kuweka mpira kambani wakiamua kweli kuonyesha ile personality yao wanaweza kweli nafikiri mechi yao ya mwisho kilicho wa disappoint nafikiri dhidi ya Burnley ni ile red card ya mapema aloipata Rui Gulon kwa hiyo kidogo ilikawapunguzia speed kwa maana United wamekuwa kwa hiyo wamekuwa na hilo tatizo kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo itakuwa na mazingira ya kupishana muda mwingi sana sitashangaa hii mechi ikizalisha idadi kubwa ya magoli ama hata GG kwa mazingira uh, ya huu mchezo una, unavokuwa yeah. kwa hiyo haitakuwa mechi ambayo ni ya kufurahisha sana kwa mtu ambaye Uh, anataka kuangalia mechi kiufundi sana kwa ajili kutakuwa kuna balance kwa upande wote lakini kwa mtu ambaye yupo natural anapenda kuangalia mechi ambayo muda wote watu wanapishana nafikiri hii itakuwa ni mechi ya mtindo huo watu watakuwa wanapishana tu kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 90 yeah chelsea na kutana na bali uh, bali a recent company ambayo nayo ina haha kweli kweli uh, katika kusalia kwenye EPL wako nafasi ya 19 alama 17 tofauti ya pointi 4 kutoka alama ya I mean, nafasi ya 18 na ukiwatazama Bali kutoka eneo walipo mpaka eneo salama ambalo ndio linashikiliwa na Luton tofauti yao ni pointi tano Yaani Bali ni kama bado wana nafasi. Yaani mm. ipo wameishikilia wao, yani washindwe, washindwe wenyewe. Lakini wanakutana na Chelsea. Chelsea yeah. nao alama tatu ni muhimu kabisa. Yeah, ita, itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu sawa Burnley wamekuwa na msimu mbaya chini ya Vincent Company kwamba hawapati sana matokeo mazuri lakini kwa namna ambavyo Chelsea inavyocheza kuna muda haitabiriki. Yaani unaweza ukawaona kwamba mechi hii wanaweza kwenda kushinda kiurahisi lakini ndani ya dakika tisini kuna matukio mengi yanajitokeza unayaona ya kukosa magoli lakini pia kuruhusu magoli. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi nyingine ambayo labda inaweza ikampa nafasi Vincent Kampan kuweza kujaribu kuweka mazingira yake hai katika timu yake ya Burnley kwa sababu zipo taarifa kwamba huenda pia akawa ni moja kati ya makocha ambayo anaweza kufukuzwa kutokana na matokeo mabaya ambayo yanaendelea katika timu yake. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo mimi binafsi Ahmed naona kama vile ni ya hamsini kwa hamsini kutokana na namna ambavyo Chelsea imekuwa ikicheza msimu huu pale ambapo unataraji kwamba wanakwenda kushinda mechi hii lakini hawakupi kile ambacho unachokitarajia na baada katika mechi ambazo una uhakika yatafungwa mabao ni mechi ya Spurs na Luton <laughs> eh, Luton ni miongoni mwa timu ambazo zina wastani mzuri wa kufunga Kamisa. lakini kufunga mlango wao ndio issue ya, eh, ni ngumu wanafunga magoli kwa timu ya ya ya, 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 ya levo yao mm. kufunga idadi hii ya magoli mpaka sasa magoli ya 49 magoli ambayo hayajafungwa na Sheffield hayajafungwa na Burnley hayajafungwa na hata Nottingham Forest hawajafikia Everton hawajafika idadi ya magoli waliofunga hao Brentford Crystal Palace Bournemouth hizo timu na zote zote hazijafika idadi ya mabao ambayo Luton wamefunga kwa siku ambazo zimesalia mechi ambazo zimebaki nafikiri hii inaweza ikawa ni task kubwa sana kwao Eni wazu, eni watafute namna ya kutokuruhusu mabao kwa sababu kufunga wanaweza kabisa <laughs> eh. na ndio kitu ambacho kitakuwa kinamuumiza kichwa kocha wao mm. uh, kupata balance ya team kwa wakati mmoja wakati wao waendelee kuyafunga hayo magoli lakini wafunge mlango wao vizuri sana kupata balance ya hapo ni ngumu sana nafikiri Luton kiwaangalia tu wanavocheza ni kama wanaingia na ile mentality kwamba 
tushindane nani ambaye atafunga magoli mengi zaidi wana sacrifice sana licha ya kwamba system yao inaonekana ina walinzi watano nyuma katikati wana watu uh, wengine kama watatu hivi najua wawili lakini bado hata mawingba kwao kiwaangalia muda wote wanafunga safari tu wanamwaga maji kule kwa washambuliaji wao uzuri ni kwamba wanao wachezaji ambao technically ni wazuri na wanaweza wakatengeneza nafasi kama mtu kama Rose Barkley season hii amerudi vizuri sana yeah. anacheza football ya hali ya juu katikati pale Sambi Lukonga naye anafanya kazi nzuri sana lakini kinachokosekana ni hiyo balance wanaweza wakakufunga magoli mawili lakini mwisho wa dakika 90 wakaruhusu magoli matatu mm. na dhidi ya Spurs ukiwaachia space kama hiyo Spurs wana wachezaji ambao wanaweza wakaitafuna vizuri sana afu Spurs wana vijana ambao wenye kasi sana kina Son yupo uh, Timo Vaina ameingia bado uh, performance yake haijaki vile lakini zipo baadhi ya mechi unambazo unaona kabisa kuna magoli ambayo yanafunga kuna baadhi ya vitu uwanjani anafanya unaona kabisa hivi vinakuwa ni sumu kwa wapinzani mm. kwa hiyo kwa mazingira kama hayo ni bora angekutana na timu ambayo haina wachezaji wengi ambao wanaweza wakaitafuna hiyo space ambayo wanaiacha nyuma ama angekutana na timu ambayo haina wachezaji wengi ambao wenye uwezo wa kufunga magoli lakini dhidi ya Spurs wana wachezaji wengi ambao ukiwaachia space wanaweza akaitumia vizuri lakini wana idadi kubwa pia wachezaji ambao uh, wanaweza kufunga magoli kwa hiyo yeah. kama mentality itakuwa ni hiyo hiyo kwamba tupishane alafu nani ambaye atafunga magoli mengi zaidi unaona kabisa kwamba Spurs quality yao ya kutumia hizo chance itakuwa ni kubwa zaidi ya Luton sawa sawa Aston Villa wao wanacheza na Wolves mechi nzuri sawa e, mechi ya kuifuatilia itam kweli kweli Uh, kama unaweka hesabu ya mechi za kuzitazama basi ukipata saa hii pia uiangalie una Emery kuna nafasi ya nne na ni fursa adhimu ya kuingia top 4 na kucheza Champions League haipoteze yeye mwenyewe hii itakuwa ni mafanikio kiasi gani kwa msimu huu kwa upande wake na kikosi chake da itakuwa ni mafanikio makubwa sana kwake unakumbuka unai pia hakuichukua hiyo timu kwenye mazingira magumu alichukua yes yeah. mazingira mazuri alichukua hiyo timu ilikuwa na wachezaji wengi wazuri lakini kulikuwa hakuna ule uchezaji wa kitimu mzuri sana. Unai ameingia hapo amewatengenezea au vijana system mzuri sana. Na hivi sasa watu wanaonyesha zile personality zao. Mchezaji mmoja mmoja anaonyesha ubora wa ubora, ubora wake. Lakini nafikiri kwa mechi za hivi karibuni injury ambazo zinasumbua kikosi chake ni kama zimemrudisha nyuma kiasi fulani. Walikuwa wanamkosa Abubakar Kamara kwenye eneo la nyuma. Paul Torres alikuwa anakosekana kulikuwa kuna red card ambayo alichukua McGinn kwenye mechi dhidi ya Spurs. Mm, Habari njema inawezekana Tyron Mings umeona ameanza ufanye mazoezi. Yes, Tyron ame, amerudi kidogo anaongeza option kwenye eneo la ulinzi yeah. yupo bado Douglas Lewis. Kwa, kwa kidogo hiyo inawapa lakini injury ambazo alizipata kidogo walikuwa anashindwa ku manage hayo majeraha wachezaji ambao walikuwa wanakosa kuendelea kuwa na mfululizo mzuri wa kupata matokeo lakini kama atakufanikiwa kumaliza hapo nafikiri atakuwa mafanikio makubwa sana kwake. Mwenye nacho anaongezewa wewe si uko bomba panda shangwe na sisi tukupandishe mpaka compact umcheki Rashid Mpemba na Haaland Manuele wakikiwasha katika ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi kuu ya Uingereza piga nyota 150 nyota 53 reli kulipia leo ujione maajabu ama kweli DSTV ndio mkali wa burudani panda tukupandishe TV ni DSTV unakosaje Pasaka Pedro Masaki unaweza kupata tiketi yako kuanzia sasa kawaida shilingi 1500 VIP shilingi laki moja VIP shilingi laki tatu na meza ya VIP kwa ajili ya watu kumi shilingi milioni tatu tiketi zinapatikana ofisi za Wasafi Media Mbezi Beach na Kingdom Embassy Bungo Riverside au tupigie 0682002073 wahi tiketi yako mapema kisha tukutane Super Dome Masaki Machi 31 2024 
Sancho retired. Suddenly, red shirts flooding back. Chance for Cristiano Ronaldo! Messi, give it to him and pray. Injury time ya DSTV bana mambo ni moto kuli kweli ndani ya DSTV weekend hii EPL inarejea tena kwenye television yako pia ujio wa tamthilia mpya ya Jia ndani ya maisha Magic Bongo sasa Juma Amosi ndani ya DSTV poa utatazama mechi Aston Villa dhidi ya Wolves pamoja na Chelsea wakikabiliana na Burnley hizo ni mechi za buku kumi. Mm, F10 mm, tu. F10 unatazama mechi mbili. Afu ndani ya compact utatazama mechi kati ya Newcastle United na West Ham United, Tottenham Hotspur na Luton, uh, Brentford wakikabiliana na Manchester United pamoja na ile ya Bournemouth na Everton. Alafu Jumapili ile Super Sunday, mm. Manchester City mm, wanawakaribisha Arsenal pale Etihad. Alafu Liverpool watakuwa Anfield kabiliana na Brighton. Kwa hivyo hizi ndi mechi mbili za Jumapili utakwenda kumaliza weekend yako namna hiyo ndani ya DSTV Compact. Kwenye burudani za nyumbani kama mkao uh, kama mkao kuenjoy burudani mpya zinakuja ndani ya maisha Magic Bongo. Uh, kuna ajia mbona tamthilia itakaanza kuruka rasmi tarehe mosi ya mwezi wa 4. Tamthilia inayohusisha kijana wa Kimasai anaingia kwenye mahusiano mazito na binti wa Kihindi huku familia zao zikiwa na mila na desturi tofauti kabisa. Ah, hapo kazi ipo yani. Eh, sabinti yake ni tabidi ya kachunge ngombe. <laughs> Usikose hii pamoja na tamthilia kali nyingine kama Huba, kuna Jua Kali, Nuru, kuna Dhohar ndani ya maisha Magic Bongo 160 pamoja na tamthilia nzuri zilizo tafsiriwa kwa Kiswahili kama vile The Innocent, kuna Maisasi, kuna Sultan Kosem na Mkekija Kazi kupitia chaneli ya Mambo Moto 140. Sasa ofa ile apanda tukupandishe inaisha tarehe 31 ambayo ni kesho kutwa sio? Eh hey, kesho kutwa. Kwa kuna leo kesho na kesho kutwa. Kwa hivyo kama unataka kutazama EPL ndani ya kifurushi cha compact wewe mteja wa bomba e bana panda lipia ile uh, shangu ya shilingi ya 37 alafu DSTV watakupandisha mpaka DSTV compact. Kwa hivyo wahi ofa hii ambayo inakwenda kukoma tarehe 31 ya mwezi wa tatu Piga nyota 150 nyota 53 la Mareli lipia kifurushi chako leo ili pia tembelea kurasa za mitandao ya kijamii Instagram unapatikana @dstv Tanzania Facebook ni @dstv alafu kule X andika dstv underscore tz TV ni DSTV, DSTV. unakosaje bwana speaking of uh, super sunday mm. mechi kubwa mbili eh kwa sababu wale farasi watatu no wanao ubingwa wa EPL simu 2023-24 wote wanakwenda kucheza Jumapili Ataanza Liverpool pale. Si ndio? Kabisa. Eh, hey, inabidi aanze Liverpool ile mechi. Alafu <laughs> baadaye hey, ndio anakunja nne. Eh, hey, anaanza Liverpool pale alafu baadaye anakuja Manchester, Manchester City na Arsenal. Na Arsenal. Kwa mechi ya Liverpool itakuwa saa kumi kamili na Brighton nao. Eh, hey, na Brighton pale uh, Anfield alafu eti hatakuwa ni Manchester City dhidi ya Arsenal saa kumi na mbili na nusu. Hmm. Msimamo umebaki kama vile Arsenal kuna nafasi ya kwanza kwa tofauti ya mabao point 64 sawa na Liverpool nafasi ya pili Manchester City wamezidiwa alama moja. Sawa bwana? Sawa. Wao wana alama 63. Na tuliona rundo la wachezaji ambao wana tegemewa kwenda kukosekana kwenye mechi hii kwa upande wa Pep Guardiola akiwemo uh, Ellen Brown Haaland, John Stones, Kai Walker, Manuel Akanji, Bernardo Silva, Ruben Diaz, hawana wachezaji muhimu kweli kweli. Sasa ah. any updates kama kuna ambaye amerejea mpaka wakati huu? Sia kama uka 50-50. Na 50. msini kwa msini. Kama akacheza ama yeah. siweze. Yeah. Mm, au wengine wajua tunaogopa kwa ajili ni international break hii inakuwa na mambo mengi. Eh na ndio mumia wenye timu za taifa. Eh kwa hiyo huwezi kujua unaweza ushangaa labda akatumika ama asitumike kwa hiyo. Ya yeah, toka wakapigwa sindano kachomo sindano za kutosha. Mm. Eh akaonekana uwanjani pale. Muhimu hii mechi. Yeah, <laughs> Inabidi uwe na silaha zako zote. Kabisa kama Kevin De Bruyne <laughs> naye uenda naye kwa 50 kwa 50. Ndio. Yeah. Na Sema hiyo ni Man City no uh, unajua unakuwa unacheza na, na Arsenal Arsenal yeah. wako kwenye kiwango kizuri sana mm. Ahmed 
kwa sababu ukitazama Arsenal baada ya kumuingiza kikosini Declan Rice kuna kitu amekiongeza sana katika uchezaji wa Arsenal kwa sababu moja kati ya matatizo ya Arsenal ilikuwa ni namna ya kumalizia michezo yao hasa katika kuelekea mwishoni mwa msimu lakini ukiwatazama hivi sasa unawaona kama vile kuna hali fulani hivi ya kujiamini imeanza kuji yani imejitokeza kutokana na aina ya wachezaji ambao waliokuepo kwa hiyo ni mechi ngumu kwa Manchester City nilitazama mechi yao dhidi ya Man, Man, Man United kwamba bahati mbaya tu wachezaji wa Manchester United walikuwa na makosa ya kushindwa kufuata maelekezo ya kile ambacho Eric Ten Hag alichokuwa amewaelekeza kwa sababu mfumo ulikuwa ni uko sahihi lakini walikuwa ukipoteza sana nafasi ya mini pass lakini Arsenal wana uwezo mkubwa sana wa control mchezo kwa hiyo hii ni mechi ngumu sana katika mazingira kama haya ambayo Manchester City wanayo ya kuweza kuwakosa wachezaji wao takriban saba kama hawatopatikana inawezekana ikawa ni mechi ambayo ni ngumu sana kwa Manchester City siku ya Jumapili inaweza ikawa mechi ngumu kwa Manchester City yeah. siku ya Jumapili ni Arsenal ambayo mimi nasema uh, ni Arsenal iliyotiwa ndimu <laughs> <laughs> kama sio pilipili yani yeah. ni hatari uh, inaweza ikawa ni kipindi kizuri kwa kweli kukutana na Man City Uh, tena ukiwa unahitaji la matatu alafu una kumbukumbu nzuri ya kushinda mechi ya kwanza eh walishinda bao moja kwa sifuri mm. uh, pale katika uwanja wa Emirates mm. na sasa unataka kwenda kuchukua la matatu na nimekuwa ni Man City ambayo inafungika pia kabisa mm. uh, Manchester City ukicheza nao siku za hivi karibuni wanakupa sababu ya kuadhibu mara kwa mara wanapoteza mipira maeneo hatarishi lakini wanaruhusu counter attack za kirahisi ndio mala kuna baadhi ya timu wakutana nazo huwa na struggle sana timu kama Wolves timu kama Brentford huwa kuna nyakati wanaweka kwenye matatizo kwa ajili wakiwa wana mpira hawapo tena kama ile zamani zamani City walikuwa wakiwa wana mpira walikuwa wanaweza kudumisha sana umiliki wao walikuwa hawapotezi mpira kirahisi lakini hivi sasa hawapo kwenye levo ile ambayo tumewazoea kuona nayo wakiwa wana mpira kuna nyakati wanaipoteza kirahisi sana nafikiri Arsenal hivi sasa wao ndo football alama wacheza wanakana ni ya hali ya juu kushinda Manchester City. Yeah. Lakini mechi nafikiri labda mentality za wachezaji wa Arsenal ndio ambazo zitaamua kwa ajili wapo Etihad na Etihad saa nyingine licha kwamba unaweza kusema Man City watakosa baadhi ya wachezaji lakini kuna moment utapitia. Haiwezekani ucheza na City alafu asiku test kabisa. Yaani um dominate 100% ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo inabaki kwa wachezaji wa Arsenal kama wataendelea kuwa na ile haiba yao ambayo wameionyesha hata wakiwa wanacheza na timu nyingine mfano Arsenal wakiamua kukupiga pin kwenye goal lako inaonekana wanaweza kuifanya hiyo shughuli vizuri sana na kuchomoka imekuwa ni ngumu sana kwa hiyo inabaki kwa wachezaji wenyewe wa Arsenal watakuwa na hiyo hiyo haiba kwamba tunaweza pia kuwafanyia hivi hivi Manchester City ama kuna ile heshima ya ziada wataitoa kwa ajili wanaona wapo Etihad alafu ni dhidi ya City lakini kama Arsenal watakuwa na watakuwa wata, wata na hiyo haiba kubwa kwamba tuna uwezo pia wa kumfanyia pia hivi City mm. naamini Arsenal na uwezo wa kumweka sana tu matajizoni Manchester City matokeo mazuri kwa Arsenal itakuwa ni ushindi kwa maana ya matatu kabisa. matokeo bora kabisa kwa Man City itakuwa ni ushindi ala matatu lakini matokeo mazuri ya Liverpool kwenye mechi hii mm. anatamani kwanza yeye ashinde shughuli yake ile dhidi ya Brighton alafu angalau ipatikane Sare hataki mtu ashinde <laughs> Sare si ndio yeye anataka draw tu eh draw uyafikisha alama Uh, siti na tano, huyu mwingine siti na nne, alafu yeye kama atashinda mm. na maana kwenda kufikisha pointi siti na saba Si ndio maana yake? Kabisa. Lakini wao watakuwa na kibarua dhidi ya Brighton. Brighton ambayo nayo ni ya kushuka na kupanda. Kabisa Brighton wamekuwa si wazuri this season. Kuna baadhi ya wachezaji majeraha amewasumbua, wengine viwango vyao havijawa kama ilivyokuwa. Alafu wana struggle pia defensively. Uh, uzuiaji wao sio mzuri na dhidi ya Liverpool na mpira ambao wanaucheza Brighton Brighton sio timu ambayo ipo tayari labda kubaki sana Newman yeah. kocha wao ni mbishi anasimamia falsafa zake atataka kupishana na Liverpool atataka kuwashambulia Liverpool na Liverpool ndio aina ya game ambayo anaitaka anataka timu ambayo itajaribu kupishana nayo ili wale wachezaji wao wenye speed sasa waanze kutumia hiyo speed yao vizuri sana kina Darwin Nunes kina Luis Diaz waanze kuchomoka kwenye hizo space ambazo wachezaji wa Brighton watakuwa wameziacha kwa hiyo na ndio maana Brighton kuna nyakati wana struggle sana na kuna nyakati unaona mechi za Brighton na Liverpool huwa zinazalisha magoli mengi sana kwa ajili hakuna ile timu ambayo itasema labda nimpe heshima huyu mpinzani wangu kwa hiyo na kwa haya mazingira ambayo wanapitia Brighton siku za karibuni wachezaji wao kushuka kidogo viwango vyao injury ambazo zinasumbua kwenye hizo coach chao 
naona kabisa itakuwa ni mechi ngumu kwa Brighton mm, official ali wa Liverpool anambia Oman City wafanya cha maana wa draw tu sisi Anfield hakika uh, tunakwenda kumaliza yule Brighton kwa hivyo wanataka Liverpool nataka sare pale. Of course tunaitaka sare. Sasa itatokea. <laughs> <laughs> Na hata kama sio sare basi unaiangalia City ndio maana tuna hofu. Mm. Sawa City kweli utashinda dhidi ya Arsenal. Kwa sababu natamani hata City yashinde yeah. wakati Liverpool akiwa tayari amekusha shinda mechi ya mapema. Kwa hivyo vitu vyote ni vigumu na vinaweza visitokee kabisa hili ni soka bwana. Eh inaweza kupatikana matokeo pale ukashangaa he imekuaje? Magoli ya mbali anasema yeye anapatikana ukonga pale anasema mechi ambayo naitamani sana ni Aston Villa uh, na Liverpool kitu kama hicho uh, mechi ambayo naitamani sana ni Aston Villa itakuwa tamu mno ila Liverpool changamkie ni jamani ah okay Ephraim Katabi anasemaje anasema kiukweli chochote kitakachotokea kwa Chelsea kwenye mechi dhidi ya Burnley mimi nitakipokea kwa sababu sina imani kabisa na Chelsea tunaweza kuingia hata top 6 ni Mungu tu atusaidie <laughs> chochote kinaweza kutokea Abu Bakar Mwinjuma kutoka Pwani pale sema kila mtanzania anasema kila nikitazama aseno yangu ilivyo kila kitazama aseno yake ilivyowaka naona kabisa tuna uwezo wa kupata matokeo dhidi ya Man City ila kikwazo kwetu ni yule kiparangoto wao <laughs> kwenye bench anamaanisha Pep Pep, Pep Guardiola eh, ndo anaweza akawasumbua kwa mbinu zake ambazo ataziambukiza kwa wachezaji wake. E bana Saliba ana mahusiano mazuri na Deschamps, sio? Mm. Na amekuwa katika kiwango bora kabisa. Sana. Akiwashangaza watu wengi. Na Deschamps amekiri, amezungumza jambo ambalo sio zuri sana kwa Saliba. Mm. Asema ni beki mzuri lakini kuna vitu vingi anavifanya yeye vikubali. Mm. Eh? Yeah, kabisa. E, sasa yeye ana, ana matakwa yake, kuna vitu anavitaji kwa beki wakati. Na pengine havioni kwa Saliba. Uh, na kiwa Arsenal ni mhimili mkubwa kwa kweli. Naona zungumzia jitu ambalo halitikisiki. Kazuia washambuliaji wa maana sana. Mm. Eh, hey, kiwa na Arsenal pale. Nini zida? Kwa sababu kuna wakati tunaiona hata Ufaransa yenyewe inamhitaji uko na hata na na na, na Salima. Hey. Unajua hata tulai ku discuss hii hata mimi ningesema unajua Deschamps naye katuacha sisi kwenye alama ya kuuliza kwa ajili mm. alivyozungumza anasema kuna baadhi ya mechi hachezi vizuri sana kuna vitu hafanyi lakini kafunga funga hajatuambia moja kwa moja nini ambacho Saliba hawezi kufanya akiwa uwanja. Yes. Yaani bora angekuja na vitu kama hivyo labda nataka beki mwenye speed mm. Saliba hana. Nataka beki ambaye anaweza kuzuia kwenye magu, mapana ya goli Saliba hawezi. Nataka beki ambaye anaweza kupass mpira Saliba hawezi. Hajaja kaishia kusema kuna vitu hafanyi, kuna muda hachezi vizuri. Sasa hajatupa ile kiufundi kwamba nini ambacho Saliba hawezi kufanya. Yaani bora asingesema. Ehe, bora asingesema angenyamaza. Au ndio njia ya ku ya, ku, ya, ku, ya kumpa changamoto Saliba pengine. Ama ni njia sahihi ya kuzungumza maneno yao pengine kumpa changamoto wapambane zaidi awe bora zaidi. Hapana unajua Ahmed wa Faransa wamekuwa na tabia zao za kuwa na migogoro baina ya wachezaji na na makocha imeshaipata kutokea kwa wachezaji mbalimbali wa Ufaransa kuwa na migogoro ya chini kwa chini na makocha nafikiri ipo tabia ambayo labda ina inakuepo labda inawezekana ipo ndani kwa ndani imejitokeza na inawezekana Deschamps hataki kuizungumza moja kwa moja lakini ukitazama kwa kiwango Saliba amekuwa na kiwango bora kabisa kwa mtu yeyote ambaye anatazama Premier League ya England namna ambavyo anavyocheza ndani ya Arsenal unaona kabisa ni mchezaji ambaye anastahili kuweza kupata nafasi ndani ya kikosi cha Ufaransa hey. lakini kile ambacho kocha labda anachokihitaji inawezekana hakipati kwa Saliba mimi na mini inawezekana kuna vitu vingine ambavyo nje ya mpira wa miguu mm. kwa sababu kama kocha wakati anazungumza na wanahabari angeweza kutoa details za kiufundi kwamba Saliba afanye hiki afanye hiki lakini hajaweza kubainisha mm. ni kitu gani ambacho William Saliba hakifanyi kama mchezaji kwa sababu kimtazama kwenye performance ya Arsenal ni moja kati ya wachezaji bora kabisa ambaye amekuja kutibu ule ubutu wa na mini uzo, u, nini ugonjwa. Yani ugonjwa wa eneo la kujilinda la Arsenal mm. limekuja kutibiwa pia na William Saliba yeah. ni moja kati ya wachezaji ambaye anacheza vizuri ndani ya Arsenal kwa hiyo nafikiri ni migogoro ya kiasili 
ya mm. wafaransa ambayo imekuwa ikijitokeza kwa miaka kadhaa nafikiri labda inaendelea yeah. kati ya William Saliba pamoja na Didier Deschamps. Na inawezekana pia Didier Deschamps uh, siku zake zinahesabika kwenye timu ya Wafaransa. Of course hawa hawa hey. wachezi vizuri hey, kwa sasa. Na miongoni mwa wachezaji ambao hawapaswi kuwa na pressure ni Saliba kwa umri aliyokuwa nao. Eh yeah. hey, akija kwa sababu mwingine mambo mengi. Chini ya miaka 23. Eh hey, hmm. kwa hivyo bado ana muda kweli kweli. Kule Hispania bara la Liga na inaendelea weekend hii. Uh, tashudia mechi kati ya Celta Vigo na Real Vallecano, Girona na Betis, Alaves dhidi ya Real Sociedad wakati Real Madrid wakikabiliana na Athletic Club. Itakuwa ni siku ya Jumapili, lakini mapema kabisa kuanzia leo kadi hizo unakipiga na Granada wakati kesho Hetafe wakikabiliana na Sevilla, Almeida utawakaribisha Osasuna, Valencia dhidi ya Mallorca, Barcelona na Las Palmas. Msimamo kama tulivyowacha, uh, pointi Uh, nane mbele ya Barcelona ni Real Madrid kwenye hichi kiti zikiwa mm. zimechezwa mechi 29 zimebaki mechi tisa kumalizika kwa msimu Real washindo wenyewe nao ah kabisa eh. yani, Madrid kwa alivyochezwa unaweza kusema labda kama hayupo mbali na kudondosha alama lakini kinachowasaidia na yule mchezaji mmoja mmoja ambaye wanaweza akaamua kitu hata kama timu haichezi vizuri kina Modric na Cruz uh, Vinicius sasa anafanya kazi nzuri sana kwenye kile kikosi Jude uh, yule Ibrahimi ambaye kijana wa Kimoroko yule pia naye anafanya kazi nzuri sana kuna nyakati unaona kabisa ukiangalia performance ya Madrid ni kama ina shake kiasi fulani lakini bado wana ile tamaduni yao ya kuweza kungamua matokeo kwenye situation ngumu ukiangalia pia basa hapa kati ni kama wameimarika defensively hawaruhusu magoli ya kutosha kuna baadhi ya vijana wadogo wamewapandisha kwenye timu wanafanya kazi nzuri sana yeah. uh, mechi yao na Atletico Madrid walicheza bonge moja la mechi lakini tayari kuna hiyo gap ya alama nane na ukiwaangalia basa wenyewe bado uh, ni kama kuna ile kukata tamaa fulani wanaona kama ubingwa tayari wameshautema kwa hiyo ingekuwa gap ni alama tatu nne hivi kidogo ningesema labda bado title race ipo on lakini yeah. kwa alama nane na alafu ukiangalia utamaduni wa Madrid wa kukusanya alama licha kwamba hawachezi vizuri unaona kama inawezekana uh, sio siku nyingi ta, sio siku nyingi tena tukaanza kuona labda ikawa hii title race imeisha ya yeah, sawa sawa pale uh, ujerumani katika bundesliga habari ni ile ile bali vakuzen kwenye usukani ambao uh, watashuka uwanjani kuwakaribisha Hoffenheim wakati mechi kubwa pale Ujerumani itakuwa ni Bayern na Dortmund. Ngekuwa msimu uliopita tungekuwa tunazungumza mengine. Mm. Eh hey, Bayern na, na Dortmund ilikuwa ni mechi ya moto kwa sababu walikuwa na wanao bingwa. Yeah. Na Dortmund walishinda wenyewe tu kabisa. Mechi ya mwisho kabisa. Eh hey, mechi ya mwisho tu. Patendo Mameta... alau sare tu. Ina mvuto? Kwa msimu <laughs> ah, Dortmund sio sio wabaya sana lakini mm bado hawapo kwenye ile levo angalau walofanikiwa kuiweka season lopita yeah. lakini Bayern nao season ni wakutana na timu ambayo inapanga mikakati yake vizuri bado uh, wanafungika vizuri sana tatizo Dortmund nao kufunga duka vizuri ni, ni, ni changamoto lakini yeah. wangutana na timu ambayo labda wanaipa heshima Bayern kwamba tufunge space zetu vizuri sana alafu tuangalie kwenye counter attack Wasafi, Wasafi, FM, FM. Kuna siku nimetoka zangu nyumbani, nikafika kituoni kupanda dada. Nikatulia zangu, nikakaa kusubiri gari langu. Ilikuja nikapanda. Nikaingia kukaa kwenye siti pembeni ya mrembo. Lakini tukiwa njiani, konda akaanza kuchukua nauli. Ugo amevaa sare yake. Dereva naye akawa ameshika usikani na sare yake kama ile ile ya konda nikafika nipo kwa naelekea nikashuka unasikilizaje stories za kuboa kama hizi wakati story ya mjini ni panda na sisi tukupandishe wewe si uko bomba panda shangwe na sisi tukupandishe mpaka compact umcheki rashidi mpemba na Alan Manuele wakikiwasha kwenye ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi ya uingereza piga nyota 150 nyota 53 reli kulipia leo ujione maajabu ama kweli DSTV ndio mkali wa burudani panda tukupandishe tv ni dstv unakosaje wasafi media wasafi media inakutakia ramadhan karim ramadhan mubarak assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 
ewe ndugu yangu ewe mfungaji wa mwezi mtukufu wa ramadhani tupo katika kumi la maghfira kumi la kutaka msamaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala natumaini sote ndugu zanguni hakuna asiyekuwa na dhambi sote tuna dhambi na ndio maana tumeletewa mwezi mtukufu wa ramadhani makusudio yake ni kutusafisha ni kutufanya mimi na wewe tunakuwa tuko wasafi kabisa na ndio maana likayo kwa kumi la maghfira kumi la kutaka msamaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala anatueleza ndani ya Alqur'ani Karim katika sura An-Nisa aya nambari moja na kumi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man ya'mal su'an au yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa man ya'mal su'an ama yoyote yule ambaye aliyefanya kitendo kibaya au yadhlim nafsa au akaifanyia dhulma nafsi yake kwa kutenda matendo yasiyokuwa mazuri kisha thumma yastaghfirillah akamtaka msamaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukawa unamtaka msamaa Allah katika kumi la maghfira utasemaje astaghfirullah wa atubu ila Allah kusema maneno ni maneno makubwa sana utasema astaghfirullah wa atubu ila Allah Allah anamaliza kwa kusema yajidillah ghafuran rahima atampata Allah tabaraka wa ta'ala akiwa ni msamevu lakini pia atampata Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mwenye kuhurumia kwa kiasi kikubwa sana ndugu yangu kutubia kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni jambo ambalo linatupasa mimi na wewe kila wakati tunatakiwa tutubie kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tukitubia kwake Allah tabaraka wa ta'ala Allah atatusame na Allah atatuweka katika malhala iliyokuwa nzuri kumi la maghfira ni kumi la kupata msamaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukimbilie msamaa wa Allah kwa kusema pia maneno haya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fuanna Allahumma inna kaafun tuhibbul afwa fa'fuanni utasema maneno haya ni maneno aliyoelekeza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utasemaje Allahumma e mulangu wa haqqi inna kaafun hakika yako Allah tabaraka wa taala unafuta lakini tuhibbul afwa na unapenda kufuta fa'fuanni basi nifutie mimi unamtaka Allah kufutie katika kumi la maghfira madhambi yako uchafua kwaoto uliofanya na Allah atakufutia ikiwa utarudi kwake kwa dhati ya kurudi ya kutaka maghfira kumi la maghfira ni kumi la kupata msamaa mbele ya Allah tabaraka wa taala tukimbilie msamaa Allah ili tuweze kusamehewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie funga zetu na Mwenyezi Mungu atusamehe pale ambapo tulipokosea katika makosa ya kibinadamu ya Ramadhan ya Ramadhan ya Ramadhan Masaki unaweza kupata tiketi yako kuanzia sasa kawaida shilingi 1500 VIP shilingi laki moja VIP shilingi laki tatu na meza ya VIP kwa ajili ya watu kumi shilingi milioni tatu tickets zinapatikana ofisi za Wasafi Media Mbezi Beach na Kingdom Embassy Bungo Riverside au tupigie 0682000273 wahi tiketi yako mapema kisha tukutane Super Dome Masaki Machi 31 2024 Basi sasa si tunakimbia kimbia hapa kumaliza maliza tu uh, yale ambayo hapo katika meza ya kimataifa of course pale Italia hakuna uh, jambo la muhimu sana kwa sababu nao Inter ni kama vile ishu huli wamekushiweka kwenye himaya yao na wamekushimaliza litokee tu ambalo linaweza kutokea katika soka uh, na miujiza siku hizi unaambiwa itokee ah. <laughs> <laughs> kuna kipindi ilikuwa mechi ya Napoli na Atalanta sio mchezo eh kinsa sasa hivi bana Napoli hoi uh kwa kuna kuna jipyo. Nimeona kuna taarifa inasema uh, Alonso Chavi Alonso hayupo kwenye kwenye rada ya Liverpool. So miongoni mwa, mwa shortlist ile mm. ya, ya Liverpool. Uh, sasa sijui ni wana wanatuzuga wana tu maki mambo yamekuwa mengi kwa kweli. Hata Hata Bayern pia Hata Bayern kama kuna uwezekano na salia yeah. pale pale Bayern yeah. lakini leo tutajua mbivu na mbichi. Ah, laki, lakini Ahmed mimi nafikiri asalie tu Bayern Bayern Leverkusen. Bayern. Okay. Yeah, asalie pale. <laughs> 
Kwa, kwa sababu kuna makocha wengi tu walifanya vizuri kwenye Bundesliga then mm. wakaenda Bayern Munich ndani ya msimu mmoja. Mm. Yeah. Well, so, so, yeah, 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 of course kwa Liverpool inaweza kawa ni chaguo sahihi lakini kwa Bayern mm. Bayern unajua kuna magwiji wale wachezaji wa zamani yani ni wanajifanya ni wajuzi sana wakandana mm. kuliko watu wengine kwa hiyo maisha yake yanaweza kawa ya kwa hamsini kwa hamsini lakini kwa Liverpool kwa sababu waliweza kumvumilia Klopp Klop, wakati alipokuja marehemu Gerard Holia lakini pia Rafael Benitez kwa hiyo kwa Alonso hmm. kwangu mimi sasa hii say... ni Liverpool Liverpool yes kwa sababu hakuna malijendari wale wenye maneno maneno ndani ya Liverpool yeah. labda malijendari wa kuzungumza kwenye television ni kama Manchester United hey. kwa hiyo <laughs> yani kuna tofauti unaona hawa Bayani marijendari wapo ndani ya uongozi. Yeah. Huko <laughs> Manchester United wapo kwenye vipaza sauti. Kwa hiyo unaona pressure inapokuwa. Kwa hiyo mimi kwangu mimi kwa Alonso ni Liverpool. Eh hey, United ina wachambuzi bwana. Sana. Wazo mchezo. United ina wachambuzi sio siara. Wakiamua kumsupport coach wana msupport. Wakiamua kumdidimiza, kumkandamiza wana mkandamiza kweli kweli. Kwa hivyo acha hiyo itakavyokuwa bala ni watakia tu weekend njema. Uh, sisi tunafika Temati Sports Arena alikuwa pa hapa Musa Mwakisu uh, Nasiri Halfan awali kabisa Yusuf Mkule alikuwaepo Anwar Binde pamoja na Maulid Kitenge kwa niaba wengine wote waliofanikisha kusikika na kutazamika kwa Sports Arena leo. Mimi ni Ahmed Abdullah nikutakia weekend njema. <tune>